ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வி ஆர் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் த லெசன் தட் இஸ் கெமிஸ்ட்ரி இன் எவ்ரிடே லைஃப் இது வந்து நிறையா பேர் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்க இந்த சாப்டர் மட்டும் அப்லோட் பண்ணலாம் ஆல்மோஸ்ட் நம்ம எல்லா சாப்டருமே அப்லோட் பண்ணிட்டோம் பதினாலு சாப்டருக்குமே நம்ம வந்து வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியாச்சு இப்போ ஃபிஃப்டீன்த் சாப்டர் தட் இஸ் கெமிஸ்ட்ரி இன் எவ்ரிடே லைஃப் மட்டும் நம்ம அப்லோட் பண்ணாமலே வச்சுருந்தோம் ஏன் இது மட்டும் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணவே இல்லை அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க So I am starting this. இது வந்து நான் ரெண்டு பார்ட் வீடியோ என்ன செய்கிறேன் பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ பார்ட் ஒன்று நம்ம பார்க்க போகிறது பாலிமர்ஸ் இன் ஒன் ஷாட் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா பாலிமர்ஸ் வந்து ரெண்டாவது பார்ட் ஆஃப் த லெசன் தான் ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் வந்து இந்த ட்ரக்கு டிட டிடர்ஜென்ஸ் ஃபுட் ப்ரிசர்வேட்டிவ் இது மாதிரி ஜென்ரல் தியரி மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் தான் கொஞ்சம் ரியாக்ஷன்ஸ் வருது ஸோ அதனால் நான் ஃபஸ்ட்டு இதை நடத்திட்டு தியரியை நம்ம பிபிடியில் ஜஸ்ட் நான் மேனஸ் இருந்து நான் லைன் பைலேன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி பார்த்துடலாம் சரியா ஸோ இந்த வீடியோவில் பாலிமஸ் செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் த லெசனா இந்த வீடியோவில் இந்த இதில் ஃபுல்லாக நான் செய்ய போகிறேன் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் எல்லாமே இதில் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸாக இருக்கும் இதை பார்த்து நீங்கள் பயப்பட வேணாம் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் சரியா ஓகே லெட் மீ ஜூம் திஸ் சரி ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாலிமஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் பாலிமஸ்னால் என்னன்னு பார்ப்போம் பாலி அப்படின்னு பேர்லேயே இருக்குது பாலினான்னு அர்த்தம் மெனின்னு அர்த்தம் கரெக்டா ஸோ பாலிமஸ் அப்படின்னா காம்பினேஷன் ஆஃப் மோனோமஸ்னு சொல்லலாம் காம்பினேஷன் ஆஃப் மோனோமஸ் அதாவது நிறையா மோனோமஸ் கம்பைன் ஆகி கம்பைன் ஆகி ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு பேர் தான் மா பாலிமஸ் மோனோமஸ்னால் ஒன்று ஸோ ஒரே ஒரு ஒரே ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்குது அப்படின்னா அது மோனோமர் நிறையா மோனோமர் ஒன்று சேர்ந்து ஒன்று சேர்ந்து ஒரு பெரிய செயின் ஆஃப் காம்பவுண்டை ஃபார்ம் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் பாலிமர் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எத்திலின் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது ஒரே ஒரு எத்திலின் இருந்தால் இது பேர் மோனோமர் இதில் என் நம்பர் ஆஃப் எத்திலின் நிறையா எத்திலின் வந்து நம்மளுக்கு ஒன்று சேர்ந்து ஒன்று சேர்ந்து ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரக்சர் கீழே வந்து என்னு ஜென்ரலாக போட்டுருவாங்க என்னன்னா என்ன அர்த்தம் நிறைய எத்திலின் மாலிக்யூல்ஸ் அதில் சேர்ந்துருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ எங்கெல்லாம் என்ன இருக்கோ அங்கே நிறையா மாலிக்யூல்ஸ் சேர்ந்துருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ இது ஒரு பாலிமர் ஆயிரும் ஸோ பாலிமர் அப்படின்னு ஆனது மோர் மோனோமஸ் அதாவது லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் மோனோமஸ் கம்பைன்டு டு ஃபார்ம் பாலிமர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எக்ஸாம்பிள் வந்து பிவிசி நம்ம இந்த பிவிசி பைப்லாம் சொல்லுவோம்ல அது என்னது இட் இஸ் அ பாலி வினைல் குளோரைடு அது ஆக்சுவலி என்னது இட் இஸ் பாலி வினைல் குளோரைடு சரியா வினைல் குளோரைடு தான் இதில் மோனோமர் அந்த வினைல் குளோரைடு வந்து நிறையா சேர்ந்து 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 தான் நம்மளுக்கு என்ன செஞ்சுருக்கோம் பாலி வினைல் குளோரைடு வந்து நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் சரியா ஸோ இதுதான் பாலிமர்ஸ் பேசிக்காக ஸோ இதில் ஃபுல்லாக இப்போ ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பார்த்துரும் கிளாஸிஃபிகேஷன் பார்த்துரும் ஸோ கிளாஸிஃபிகேஷன் இந்த பாலிமர்ஸ் வந்து நம்ம நாலு விதத்தில் கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் பேஸ்ட் ஆன் சோர்ஸ் எங்கேருந்து கிடைக்கிது சோர்ஸ்னால் எங்கேருந்து கிடைக்கிது அதை பொறுத்து ஒரு கிளாஸிஃபிகேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் அந்த பாலிமர்ஸோட ஸ்ட்ரக்சரை வச்சு நம்ம என்ன செய்வோம் கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் தென் அதோட மாலிகுலர் ஃபோர்ஸஸ் அதாவது இப்போ ஒரு பாலிமர் ஃபார்ம் ஆகிருக்குன்னா அதுக்கு நடுவில் என்னென்ன ஃபோர்ஸஸ் இருக்கும் அதை வச்சு ஒரு கிளாஸிஃபிகேஷன் தென் மோட் ஆஃப் சிந்தசிஸ் அந்த பாலிமரை நம்ம எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் சிந்தசிஸ்னால் ப்ரிப்ரேஷன் அதோட ப்ரிப்ரேஷன் மெத்தட் வச்சு நம்ம அதை என்ன செய்யலாம் கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சோர்ஸ் வச்சு பாலிமர்ஸ் எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சோர்ஸ் வச்சு மூணு விதமாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் ஒன்று நேச்சுரல் இன்னொன்று சிந்தட்டிக் அண்ட் செமி சிந்தட்டிக் ஸோ நேச்சுரல் பாலிமர்ஸ் அப்படின்னா நம்மளுக்கு நேச்சர்லேருந்து கிடைக்கிது ஒரு பிளான்ஸ்லேருந்தோ அனிமல்ஸ்லேருந்தோ டேரெக்டாக பாலிமர்ஸ் நம்மளுக்கு நேச்சுரலாக கிடச்சிச்சுன்னா தட் இஸ் நேச்சுரல் பாலிமர்ஸ் எக்ஸாம்பிள் செல்லோஸ் சில்க் சில்க் சில்க்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு எங்கேருந்து கிடைக்கிது பட்டுலாம் நேச்சுரலாக நம்மளுக்கு அந்த இன்செக்ட்லேருந்து தானே கிடைக்கிது செல்லோஸ் இதெல்லாமே நேச்சுரலாக கிடைக்கிற பாலிமர் சிந்தட்டிக்னா மேன்மேடு நம்மளாம் என்ன செய்கிறோம் கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணி மேன்மேடாக நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது தான் என்னது சிந்தட்டிக் பாலிமர்ஸ் எக்ஸாம்பிள் பாலித்தீன் பிவிசி பாலித்தீன் நம்ம கவர் யூஸ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் பிவிசி பைப்ஸாக இருக்கட்டும் அது எல்லாமே நம்மளாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுற பாலிமர்ஸ் தென் செமி சிந்தட்டிக் பாலிமர்ஸ் அப்படின்னா சிந்தட்டிக்னா ஆர்டிஃபிஷியல் நம்மளாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது செமி சிந்தட்டிக்னா ஃபுல்லாக நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண மாட்டோம் ஃபுல்லாக நேச்சுரலும் கிடையாது ஸோ நேச்சுரலாக கிடைக்கிற பாலிமர்ஸை கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணுறோம் கெமிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்டில் ஸோ நேச்சுரலாக ஒரு பாலிமர் உங்களுக்கு கிடைக்குது அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம் சம் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் வச்சு அதை கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணி ஒரு
ஸ்ட்ரைட்டாக போயிட்டுருக்குது இதில் பிரான்ச்னால் இப்போ கீழே ஒரு மெத்தில் குரூப் கீழே மெத்தில் குரூப் இங்கேருந்து மேலே இப்படி ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பிரான்ச்சஸ் மேலேயும் கீழே இருந்துச்சுன்னா இது வந்து பிரான்ச்டு பாலிமர்ஸ் எக்ஸாம்பிள் பாலிப்ரோப்ரின் டி எல்இடி எல்டிபிஇ இதெல்லாம் கிராஸ் லிங்கிங் பாலிமர்ஸ்னால் லிங்கிங் ஆஃப் செயின் பாலிமர்ஸ் அதாவது செ இப்போது இப்படி ஒரு பாலிமர் போயிட்டுருக்கு இதுலேருந்து கீழே இன்னொரு பாலிமர் செயின் இந்த இதுலேருந்து இன்னொரு பாலிமர் செயின் இதுலேருந்து இன்னொரு பாலிமர் செயின் இந்த மாதிரி ஒரு இதுலேருந்து ஒரு இது அப்படியே லிங்க் ஆகி லிங்க் ஆகி கீழே 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 போயிட்டுருக்கு அப்படின்னா அது வந்து கிராஸ் லிங்க்டு பாலிமர்ஸ் ஸோ பிரான்ச்சுனா ஒரு மெயின் செயின் இருக்கும் அதில் மேலே கீழே பிரான்ச்சஸ் இருக்கும் பட் கிராஸ் லிங்க்டு பாலிமர்னால் ஒரு செயின் இருக்கும் அந்த செயின்லேருந்து கீழே லிங்க் ஆகி இங்கே பாருங்களேன் இது ஒரு மெயின் செயின் அது கீழே லிங்க் ஆகி இன்னொரு செயின் அதில் லிங்க் ஆகி இன்னொரு செயின் அது மாதிரி போய்கிட்டே இருக்கும் அது வந்து எனது கிராஸ் லிங்கிங் பாலிமர்ஸ் சரியா இது வந்து ஸ்ட்ரக்சரை பேஸ் பண்ணி மாலிகுலர் ஃபோர்ஸஸ் வச்சு நம்ம எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படின்னா எலஸ்டோமஸ் ஃபைபர் பாலிமர் செயின் தெர்மோ பிளாஸ்டிக் தெர்மோ செட்டிங் இதில் தெர்மோ பிளாஸ்டிக் தெர்மோ செட்டிங் வந்து இம்பார்ட்டன் உங்களுக்கு டூ மார்க்கில் கேட்கலாம் ஸோ எலஸ்டோமஸ் அப்படின்னா சாஃப்ட் அண்ட் ஸ்ட்ரெச்சு சில பாலிமர்ஸ் இப்போ ரப்பர்லாம் பார்த்திங்கன்னா சாஃப்ட் நம்ம அப்படியே ரப்பர் பேண்ட்லாம் இருக்கிறோம்ல அது பாலிமர் தான் எக்ஸாம்பிள் நியோப்ரின் பியூனா எஸ் பியூ பியூனா என் இதெல்லாம் நம்ம பின்னாடி படிப்போம் ஃபைபர் பாலிமர் செயின்னா ஃபார்ம்ஸ் ஃபைபர் பை ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் ஸோ அந்த பாலிமர்ஸ் நடுவில் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் என்ன செய்யும் அப்படின்னா இருக்கும் அதான் ஃபைபர்ஸ் பாலிமர் செயின்னு சொல்லுவோம் எக்ஸாம்பிள் நைலான் சிக்ஸ் சிக்ஸ் டெரின் இதெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம் கீழே தென் தெர்மோ பிளாஸ்டிக் அப்படின்னா தே பிகம் சாஃப்ட் ஆன் ஹீட்டிங் அண்ட் ஹார்ட் ஆன் கூலிங் அதாவது நீங்கள் ஹீட் பண்ணால் அது என்ன ஆயிரமா சாஃப்ட் ஆயிரும் சாஃப்ட் ஆன் ஹீட்டிங் ஒரு பாலிமரை நீங்கள் ஹீட் பண்ணும்போது சாஃப்ட் ஆகும் அடுத்து திருப்பி கூல் பண்ணும்போது ஹார்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அது வந்து எனது தெர்மோ பிளாஸ்டிக் எக்ஸாம்பிள் பாலித்தீன் பாலித்தீன் கவர் எடுத்து நீங்கள் நல்லா ஹீட் பண்ணுங்களேன் அப்படியே உருகி சாஃப்ட் ஆயிரும் ஹீட் பண்ணும்போது திருப்பி கூல் பண்ணிங்கன்னா அப்படியே கட்டி மாதிரி ஆயிரும் ஸோ தட் இஸ் த கேஸ் அதே குட் பி ரீமோல்டர்னா திருப்பி அந்த ஸ்ட்ரக்சர் அந்த ஷேப்புக்கு நம்மளால் மாற்றிக்க முடியும் தென் தெர்மோ செட்டிங்னா டு டு நாட் பிகம் சாஃப்ட் அண்ட் ஹீட்டிங் நீங்கள் ஹீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகாதுனா சாஃப்ட் ஆகாது ஒரு சில பாலிமர்லாம் ஹீட் பண்ணுறீங்க சாஃப்ட் ஆகாது பட் செட் டு அண்ட் இன்ஃபியூசபிள் ஒரு மாஸ் மாதிரி என்ன செஞ்சிடும் அப்படின்னா மாறிடும் சாஃப்ட் அப்படியே உருகாமல் ஒரு ஒரு இன்ஃபியூசபிள் ஃபியூஸ் ஆகாத தனித்தனி மாஸ் மாதிரி என்ன செஞ்சிடும் அப்படின்னா பிரிஞ்சிடும் ஹீட் பண்ணும்போது எக்ஸாம்பிள் பேக் லைட் மெலமைன் ஃபார்மாலிகேட் இதை பற்றிலாம் நம்ம பின்னாடி படிக்க போகிறோம் ப்ரிப்ரேஷன் எப்படி பண்ணணும்னு ஸோ இதெல்லாம் மாலிகுலர் ஃபோர்ஸஸ் அதுக்கு நடுவில் இருக்க ஃபோர்ஸஸ் வச்சு நம்ம அதை பிரிக்கிறது தென் மோட் ஆஃப் சிந்தசிஸ் அப்படின்னா அந்த பாலிமர்ஸை நம்ம எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் அந்த ப்ரிப்ரேஷன் மெத்தட் வச்சு நம்ம என்ன செய்கிறோம் கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மோட் ஆஃப் ப்ரிப்ரேஷன் வந்து அடிஷன் பாலிமர்ஸ் ஸோ அடிஷன் பாலிமர்ஸ்னால் ஃபார்ம்டு பை த பாலிமரைசேஷன் ஆஃப் மோனோமர்ஸ் வித்தவுட் த எலிமினேஷன் ஆஃப் எனி பை ப்ராடக்ட் அதாவது இப்போ இங்கே ஒரு மோனோமர் ஒரு மோனோமர் ஜஸ்ட் இதை ஆட் பண்ணி ஒரு பாலிமர் என்ன செய்யும் அப்படின்னா ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ நீங்கள் மோனோமர்ஸ் ஆட் பண்ணும்போது ஜஸ்ட் ஆட் ஆகி ஒரு பாலிமரை ஃபார்ம் பண்ணிடும் எங்கேயுமே எலிமினேஷன் நடக்காது இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதோ ஒரு இது இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஒரு மோனோமர் இது ஒரு மோனோமர் ரெண்டு ஆட் ஆகுதுன்னா இது ரெண்டும் அப்படியே ஆட் ஆகி எம் எம் அப்படின்னு ஃபார்ம் ஆகிடுச்சுன்னா அது அடிஷன் பாலிமர் இல்லை சம்டைம்ஸ் எம் இப்போ ஒரு ரெண்டு மோனோமர் ஆட் ஆகும்போது ஒரு வாட்டர் மாலிக்கூல் வெளியே போகிறதா இருக்கட்டும் இதில் வந்து ஒரு அம்மோனியா ஏதாவது ஒன்று வெளியே போச்சு ஏதாவது ஒரு மாலிக்கூல் எலிமினேட் ஆகி வெளியே போச்சு அப்படின்னா அது கண்டன்சேஷன் பாலிமர்ஸ் ஸோ அடிஷன்னால் ரெண்டு இது அப்படியே ஆட் ஆகி ஒரு பாலிமர் ஃபார்ம் ஆகும் ரெண்டு மோனோமர் வந்து அப்படியே ஆட் ஆகி நம்மளுக்கு பாலிமர் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அது அடிஷன் பாலிமர் இல்லை ரெண்டு மோனோமர் ஆட் ஆகும்போது ஏதோ ஒரு மாலிக்கூல் சச் டூ ஓ என்கெஸ் த்ரீ இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு மாலிக்கூல் சிம்பிள் மாலிக்கூல்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து எலிமினேட் ஆகி வெளியே போகுது அப்படின்னா அதெல்லாமே நம்ம கண்டன்சேஷன் பாலிமர் சொல்லுவோம் இதெல்லாம் நம்ம டீட்டெயிலாக எக்ஸாம்பிள்ஸ் ப்ரிப்ரேஷன் படிக்கும்போது உங்களுக்கு புரியும் ஸோ திஸ் இஸ் ஓவரால் ஐடியா அபவுட் தி கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் பாலிமர்ஸ் இப்போ டைப்ஸ் ஆஃப் பாலிமரைசேஷன் முதல் பாலிமர்னால் என்னென்னு புரிஞ்சிச்சு மோனோமர் நிறையா சேர்ந்து பாலிமர் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ பாலிமரைசேஷன் என்ன அர்த்தம் ப்ராசஸ் ஆஃப் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஃபார்மிங் ப்ராசஸ் ஆஃப் ஃபார்மிங் பாலிமர்ஸ் அதாவது பாலிமர்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணுற அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் பாலிமரைசேஷன் சொல்லுவோம் ஸோ
So first free free radical mechanism that is free radical polymerization valiya. Yepri or polymer form agde abdinger the mechanism na ma padi ke poro. Ida andalo ko mal question la kya kar dilla but still ida padi chko mechanism. Chhiya okay. So first or polymer yepri form agde. Adu especially in the free radical polymerization na solam bolte. Inge free radical polymerization lavan thala padi chupinge. So free radical polymerization ke na teva first or free radical veno. सो ये फ्री राडिकल देव अगेना आड पड़ोना और पेरक्सैड्स आड पड़ोन पेरक्सैड्स अब अी राडिकले इनिशियेट पड़ो और रियाक्शन फ्री राडिकले इनिशियेट पड़े यार पेरक्सैड पेरक्सैड वे ओवो बांड और कामपउंड इतना पेरक्सैडू इईड्रजन पेरक्सैडन सुल रहा हू ओ टू ऐक्सैडन सुल रहा ऐसा इंजे ओ को ओपन सिंगल बांड अक्सैड ओवो बांडा पेरक्सैडन सुलो सो और अलकिन अलकिन अर्थ और डबल बांड कामपउंड सी डबल बांड सी और अलकिन नाम सेव फ्री राडिकल इनिशियेटर आड पड़पर फ्री राडिकल अर्थ इी मेल और डाट वो राडिकल इतनी फॉम आगे फ्री राडिकल उल्लिकन बट स्टिल इन बांड कार्बन वो बांड एपी फॉम आर कार्बन कार्बन इत सी वन इत सी टून वो सी वन और लक्टाना को सी टू और लक्टान को और बांड फॉम पड़ी इो होमोलिटिक्लीवेज होमोलिटिक अर्थ ईक्वल बांड प्रण सी वन सी टू को नव बांड ईक्वल प्रण ईक्वल प्रण अर्थ सी वन एलक्ट्रान सी टू को एलक्ट्रान प्रिचीन सी वन मेल और एलक्ट्रान वो सी टू को मेल और एलक्ट्रान वो इतना नम्बर फ्री राडिकल सो फ्री राडिकल और बांड उड़ी और एलक्ट्रान और कार्बन को इन एलक्ट्रान पक कार्बन को फ्री अवकोल नम्बर प्रिचि को अब अं फम आर सी वन डाट सी डू सी टू डाट इतना नम्बर फ्री राडिकल सरिया फ्री राडिकल देवपड़े अब नम अगे आड पड़ो पेरक्सैड्स आड पड़ो फ्री राडिकल इनिशियेटर वो यारा बेन्सायल पेरक्सैड इन आड पड़पर बेन्सायल पेरक्सैड इोड स्ट्रक्चर एपी ना की बेन्सायल पेरक्सैड इो ना फ्री राडिकल पालिमेशन एंत पालीमर के मेकानिम पाकपो पालिस्टीन प्िपेर पड़पे प्िपेर पड़पर पालिस्टीन सो पालिस्टीन अगर मोनोमर यारा स्टरी मोनोमर इाली एतलिन अपना एतलिन मोनोमर सो अ पाली की पक यारा मोनोमर मोनोमर अंत मोनोमर ना सर्दा अंत पाली मेरे फॉम पड़ी सर अटरी पालिस्टीन अर्थ ना स्टरी सर्दी फॉम पड़ी सो फ्री राडिकल मेकानिजम मूँ स्टे फालो आगो सर नहीं लवन पड़ी फ्री राडिकल मेकानिजम फर्स्ट स्टेप इनिशियन स्टेप सेकंड स्टेप अब पोपकेशन स्टेप सेकंड स्टेप पोपकेशन स्टेप पोपकेशन अंड तर्ड स्टे विल बी टेर्मेशन सो इनिशियन अब अशन आरमित वे पोपकेशन अब रियाक्शन कंटिन्यूसा टेर्मेशन अशन मुड़ी को सो इनिशियन यारा बेन्सायल पेरक्सैड अदा फ्री राडिकल को अशन स्टार्ट पड़ो लेट मी पुट दिंग फर्स्ट वन इनिशियन इनिशियन सरिया इनिशियन सो फर्स्ट बेन्सायल पेरक्सैडो स्ट्रक्चरे नम्बर पड़नों बेन्सायल पेरक्सैड एप्ली स्ट्रक्चर पड़े बेन्सायल सरिया बेन्सिन ड्रिंक पटको पेरक्सैडन ओ ओ बांड वरुमसायल ग्रूपो फार्मा इनसायल ना पड़ी बेन्सायल कुलोड बेन्सायल ब्रोमेडा पड़ी बोलो सी सिक्स हच सी डबल बांड ग्रूप के पेरता बेन्सायल ग्रूप या सी सिक्स हच सी डबल बांड ग्रूप के पेरता बेन्सायल ग्रूप इलेना सी सिक्स हच एपड़ीटा बेन्सिन ड्रिंक दट इस फिनेल ड्रिंक और डबल बांड इपड़े सेटकल रेमे करक्टा और बेन्सिन ड्रिंक सीओ अल सी सिक्स हच सी ओन पटना बेन्सायल ग्रूप बुक प्रकार ना से और बेन्सिन ड्रिंक दट इस फिनेल ड्रिंक सो सी डबल बांडो इधर बेन्सायल अदार इन बेन्सायल पटक वन मिनट इतना तली पटकेंट नमेंपड़ और सी डबल बांडो करेक्टा सो इतर बेन्सायल ग्रूप इतर बेन्सायल ग्रूप इक्सैडन पेरक्सैडन ओ ओ बांड ओवो बांड एना इत रेक नो इं और ओ सिंग बांड ओ सो ना ब्लू कलर पटर ओवो बांड इतना पेरक्सैड्स अब इत ना जस्ट हीट पड़े वो को ना जस्ट हीट पड़े अब इंोलिटिक्लीवेज होमोलिटिक्लीवेज 
இந்த ஓஓ பாண்ட் இருக்கா இந்த பாண்டை பிரித்து இந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்க ஒரு ஆக்சிஜனுக்கும் ரைட் சைடில் இருக்க ஆக்சிஜனுக்கும் நான் ஒரு ஒரு லக்டானாக கொடுக்க போகிறேன் அப்போ என்ன ஆகும் இந்த மாதிரி எனக்கு ஃபார்ம் ஆகுமா ஒரு சிஓ ஒரு ஓ பக்கத்தில் ஒரு ரேடிக்கல் என் நல்லா பாருங்கள் இந்த பாண்டை உடச்சிட்டேன் எந்த பாண்டை உடச்சிட்டேன் இந்த நடுவில் இருக்க இந்த பாண்டை உடச்சிட்டேன் உடச்சிட்டு இந்த சைடு இந்த குரூப்புக்கு ஒரு லக்டானோ இந்த குரூப்புக்கு ஒரு லக்டானோ அதாவது பேசிக்காக இந்த ஆக்சிஜனுக்கு ஒரு லக்டானோ இந்த ஆக்சிஜனுக்கு ஒரு லக்டானோ கொடுத்தாச்சு அப்போ இது ஒன்று இருக்கும் இன்னொன்று எப்படி இருக்கும் இது ஒன்று இருக்கும் கரெக்டாக இப்படி தானே இருக்கும் பேசிக்காக இது மாதிரி தானே இருக்கும் ஸோ அப்போது ரெண்டுமே சேம் தானே அப்போ நான் இதை எப்படி எழுதிக்கலாம் டூ டைம்ஸ் இந்த பெர்ராக்சைடு நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு கரெக்டா இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதில் ஒரு கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியே அனுப்ப போகிறோம் ஸோ இப்போயுமே ஒரு வந்து நம்ம என்ன செய்யணும் ஒரு பாண்டை உடைக்க போகிறோம் எப்படி உடைக்க போகிறோம் அப்படின்னு பாருங்கள் இந்த பாண்டு இந்த பாண்டா இப்போ நான் எல்லோ கலரில் போடுறேன் இந்த பாண்டை உடைச்சிருங்க உடச்சிட்டிங்கன்னா இந்த கார்பனுக்கு ஒரு ரேடிக்கல் வரும் இந்த பென்சின் ட்ரிங்கில் ஒரு ரேடிக்கல் போகும் கரெக்டாக இந்த இடத்த நல்லா கேர்ஸ் இருப்பாருங்க இந்த பாண்டை உடச்சிட்டேன் எந்த பாண்டை உடச்சிட்டேன் நான் ரெட் கலரில் போகிறேன் பாருங்கள் இந்த பாண்டை உடச்சாச்சு இந்த பாண்டை உடச்சிட்டா அப்போ இந்த கார்பனுக்கு ஒரு எலக்ட்ரான் இந்த பக்கத்தில் இருக்க ரிங்குக்கு ஒரு எலக்ட்ரான் போயிடும் கரெக்டாக ஸோ அப்போ இதை உடச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் ப்ராடக்ட்டு டூ டைம்ஸ் இந்த ஃபினைல் ரேடிக்கல் பென்சின் ட்ரிங் வந்து சும்மா இருக்கும்போது அதுக்கு பேர் ஃபினைல் ரேடி அதாவது ஃபினைல் ட்ரிங்னு சொல்லுவாங்க பென்சின் ட்ரிங்னு சொல்ல மாட்டாங்க ஃபினைல் ட்ரிங்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதுவும் இந்த இதை என்ன செஞ்சிடும் இது அப்படியே வெளியே போயிடும் ஏன்னா இந்த கார்பன் கிட்ட ஒரு டாட் வந்துருச்சு ஓ கிட்ட ஒரு டாட் இருக்குது ஸோ ரெண்டு டாட்டும் சேர்ந்து ஒரு பாண்டை ஃபார்ம் பண்ணி சிஓ டூவாக வெளியே போயிடும் ஸோ ரெண்டு கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியே போயிடும் இப்போ நம்மளுக்கு தேவையானது யார் இந்த ஃபினைல் ரேடிக்கல் தான் ஃபினைல் ஃப்ரீ ரேடிக்கல் கிடச்சிருச்சு இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் இனிஷியேஷன் பார்த்திங்களா ஒரு பெர்ராக்சைடு தேவைப்படுச்சு சாரி ஒரு ஃப்ரீ ரேடிக்கல் தேவைப்படுச்சு அதை வந்து இந்த பெர்ராக்சைடு என்ன செஞ்சிருச்சு கொடுத்துருச்சு இப்போ செகண்ட் ஸ்டெப் ப்ரொபகேஷன் ஸ்டெப் இருக்குல்ல செகண்ட் ஸ்டெப் இஸ் ப்ரொபகேஷன் ஸ்டெப் ஸோ அந்த ப்ரொபகேஷன் ஸ்டெப்பில் என்ன ஆகும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மினிட் சம்டைம்ஸ் இந்த சார்ஜ் இல்லாமல் போயிடும் லேப்டாப்பில் ஓகே ஃபைன் ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து ப்ரொபகேஷன் ஸ்டெப் செகண்ட் ஸ்டெப் இஸ் ப்ரொபகேஷன் ஸோ ப்ரொபகேஷனாக இப்போ ரியாக்ஷன் நடக்க போகுது எப்படி நடக்க போகுது இப்போ நம்ம ரியாக்டன்ட் யார் சொன்னோம் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறது பாலி ஸ்டைரின் அப்போ அங்கே ஸ்டைரின் தான் யாரும் மோனோமர் மோனோமர் தான் ரியாக்டன்ட் ஸோ ஸ்டைரின் வந்து என்ன செய்ய போகுது நம்மளுக்கு இந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் கிடச்ச ஃபினைல் ரேடிக்கல் போய் ஸ்டைரினை அட்டாக் பண்ண போகுது ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபினைல் ரேடிக்கல் வரைஞ்சிக்கிறேன் நல்லா பாருங்கள் ஃபினைல் ரேடிக்கல் அதாவது ஒரு பென்சின் ட்ரிங் தானே ஃபினைல் ரேடிக்கல்னா ஸோ இப்படி இருக்கும் ஒரு ரேடிக்கல் ஒரு டாட் இருக்கும் ஸோ இது போய் என்ன செய்வோம் உங்கள் ஒரு டபுள் பாண்டு போட மறந்துருப்பாங்க அதை பார்த்துக்கோங்க ப்ளஸ் ஸ்டைரின் ஸ்டைரினோட ஃபார்ம் என்னென்னா சி டபுள் பாண்ட் சி சி டபுள் பாண்ட் சி அதுக்கப்புறமா ரெண்டு ஹைட்ரஜன் அண்ட் இங்கே ஒரு சி சிக்ஸ் ஹச் ஃபைவ் இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் ஸோ எத்திலின் இருக்குல்ல ஈத்தின் ஃபார்ம் என்ன சி ஹெச் டூ டபுள் பாண்ட் சி ஹெச் டூ அதில் இருக்க ஒரு ஹைட்ரஜனுக்கு பதிலாக ஒரு சி சிக்ஸ் ஹச் ஃபைவ் ஃபினைல் குரூப் வந்து என்ன செஞ்சுருக்கு அப்படின்னா ஆட் ஆயிருக்கு ஸோ ஃபினைல் எத்திலின் அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஸோ எத்தில் ஈத்தினோட ஃபார்முலா இப்படி இருக்கும் கரெக்டாக சி ஹெச் டூ டபுள் பாண்ட் சி ஹெச் டூ இதுதான் ஈத்தினோட ஃபார்முலா இதில் ஒரு ஹைட்ரஜனுக்கு பதிலாக ஒரு சி சிக்ஸ் ஹச் ஃபைவ் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ஸ்டைரீன் சரி அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி தான் ஃபார்முலாஸ் என்ன செஞ்சுக்கணும் இந்த இதில் நிறைய நீங்கள் ஃபார்முலாஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் ஈஸியாக என்ன செஞ்சுக்கலாம் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓகே இப்போ இதுக்கு பேர் தான் ஸ்டைரீன் இப்போ எப்படி இந்த ரியாக்ஷன் நடக்க போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக நடக்கும் மொதல் இந்த டபுள் பாண்ட் இருக்குல்ல இங்கே பாருங்கள் இந்த டபுள் பாண்ட் இருக்கா இந்த பாண்டை ஒரு பாண்டை உடச்சிருங்க டபுள் பாண்டில் இருக்க ஒரு பாண்ட் என்ன செஞ்சுருங்க உடச்சிருங்க அப்போ உடச்சிங்கன்னா இது என்னவாகும் சி சிங்கிள் பாண்ட் சீன் வந்துருமா இந்த டபுள் பாண்டில் இருக்க ஒரு பாண்டை உடச்சாச்சு சிங்கிள் பாண்ட் ஆயிடுச்சு அப்போ அந்த உடச்ச பாண்ட் என்னாகும் இந்த கார்பனுக்கு ஒரு லக்டானோ இந்த கார்பனுக்கு ஒரு லக்டான் போயிடும் ஸோ இங்கே ஒரு ரேடிக்கல் இங்கே ஒரு ரேடிக்கல் இருக்கும் இங்கே சி சிக்ஸ் ஹச் ஃபைவ் இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன்
இங்கே ஒரு ராடிக்கல் என்ன எழுதியிருக்கேன் ஒன்றுமே இல்லை ரொம்ப சிம்பிள் இந்த சிஹெச் டூ இருக்குல்ல இந்த சிஹெச் டூ தான் சிஹெச்ஹெச்னு எழுதியிருக்கேன் இந்த சி சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் ஹெச்சை இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஸோ பேசிக்காக ரெண்டும் சேர்ந்துருச்சு இந்த ராடிக்கல் ராடிக்கலும் சேர்ந்து இங்கே ஒரு இப்போது இங்கே ஒரு ராடிக்கல் இருக்க மிச்சம் இது வந்து ஸ்டெபிலைஸ்டு ராடிக்கலாக இருக்கும் இப்போ இது என்ன செய்யும் இந்த ராடிக்கல் போய் இன்னொரு ஸ்டைரின் மாலிக்குள் என்ன செய்யும் அப்படின்னா அட்டாக் பண்ணும் இன்னொரு ஸ்டைரின் மாலிக்குள் அட்டாக் பண்ணும் சி டபுள் பான் சி இன்னொரு ஸ்டைரின் மாலிக்குள் போட்டுக்கோங்க ஹச்சு ஹச்சு ஏன்னா பாலிமர்னால் ஒரே இதில் நின்றாது ரெண்டு மோனோமர் மட்டும் சேர்ந்தால் அது பாலிமர் கிடையாது நிறைய சேர்ந்துக்கிட்டே போகணும் ஸோ அதுக்கு ஒரு சில ஸ்டெப்ஸ் நம்ம என்ன செய்வோம் எழுதுவோம் இங்கே சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் ஹெச்சு ஸோ இது ஒரு ஸ்டைலின் கரெக்டாக ஸோ எப்படி இது ஒன்று சேரப்போகுது அதே தான் இந்த பாண்டை உடச்சி விட்ருங்க இந்த பாண்டை உடச்சி விட்ருங்க அப்போ இந்த கார்பன் மேலே ஒரு ராடிக்கல் இருக்கும் இந்த கார்பன் மேலே ஒரு ராடிக்கல் வரும் இப்போது இந்த கார்பன் ராடிக்கலும் இந்த கார்பன் ராடிக்கலும் பாண்டு ஃபார்ம் பண்ணிடும் யாரும் யாரும் பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணால் இந்த கார்பனும் இந்த கார்பனும் பாண்டை ஃபார்ம் பண்ணிடும் அப்போ பாண்ட் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும் ஒரு பென்சின் ட்ரிங்கு போட்டுக்கோங்க சி அதாவது இந்த சிஹெச் டூவை நான் சிஹெச் டூன்னு போட்டுக்கிறேன் அடுத்து சி சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் அதுக்கப்புறமா ஒரு ஹைட்ரஜன் அதுக்கப்புறம் இந்த இது சேர்ந்துருச்சில்ல ஸோ இது ஒரு சிஹெச் டூ சிங்கிள் பாண்ட் சிஹெச் சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் கரெக்டா கிளியர் என்ன எழுதியிருக்கேன்னு புரியுதா எதுவும் டவுட் இருக்கா இங்கே பாருங்கள் ஒன்றுமே இல்லை இந்த குரூப்பை சிஹெச் டூன்னு எழுதிட்டேன் இங்கே அதுக்கப்புறமா இந்த சியும் ஹச்சும் சேர்த்து சிஹெச்னு எழுதிட்டேன் மேலே இருக்க சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் அப்படியே போட்டுட்டேன் இப்போ இங்கே இருக்க இந்த ராடிக்கலும் இந்த ராடிக்கலும் பாண்டை ஃபார்ம் பண்ணிடுச்சு ஸோ பாண்டு போட்டாச்சு தென் இங்கே இருக்க சிஹெச் டூ இது வந்து சிஹெச் டூ கரெக்டாக சிஹெச் டூ அதை போட்டுட்டேன் தென் சிஹெச்சை போட்டாச்சு சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் போட்டோம் இது என்ன செய்யும் இது மாதிரி இது போய் இன்னொரு ஸ்டைரின் மாலிக்கில் அட்டாக் பண்ணும் இன்னொரு ஸ்டைரின் அட்டாக் பண்ணி இது அப்படியே என்ன செஞ்சுக்கோம் பாலிமரைஸ் ஆகி போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ கடைசியாக நம்மளுக்கு எந்த ஒரு பாலிமர் ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஹெச் டூ சிஹெச் சி சிக்ஸ் ஹச் ஃபைவ் அப்படிங்கிற ஒரு பாலிமர் நம்மளுக்கு என்ன செஞ்சிடும் இதுதான் பாலி ஸ்டைரின் ஸோ இந்த மெக்கானிசம் நடந்து நடந்து ஃபைனலாக நம்மளுக்கு என்ன செஞ்சிடும் இது இந்த இதுதான் நம்மளுக்கு ஒரு யூனிட் வந்து பாலிமராக வந்துடும் ஏன்னா ஸ்டைரின் ஃபார்மானது ஸ்டைரின் ஃபார்மானது சிஹெச் டூ சிஹெச் சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் இது ஒரு ஸ்டைரின் ஸோ அந்த ஸ்டைரின் வந்து நிறையா சேர்ந்து 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 ஏன்னா நம்மளுக்கு இந்த பெராக்சைடு இருக்குல்ல அந்த ஃபினைல் ராடிக்கல் வந்துச்சுல்ல அந்த ஃபினைல் ராடிக்கல் இந்த ரியாக்ட் இப்போ பாருங்களேன் இப்போ நான் வந்து ரெண்டு ரியாக்ஷன் எழுதினேன் இந்த ஃபினைல் ராடிக்கல் ஒரு ஸ்டைரின் கூட சேர்ந்து இப்படி ஃபார்ம் ஆகுது திருப்பி இது இன்னொரு ஸ்டைரின் கூட இப்படி ஃபார்ம் ஆகுது திருப்பி இது இன்னொரு ஸ்டைரின் கூட சேர்ந்து ஒரு இது ஃபார்ம் ஆகும் திருப்பி ஸ்டைரின் கூட சேர்ந்து 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 கடைசி இந்த ஃபினைல் குரூப் போயிடும் எது போயிடும் இந்த ஃபினைல் குரூப் போயிடும் ஏன்னா இது வந்து என்னது ரேடிக்கல் ஒரு கேட்டலிஸ்ட் மாதிரி இருந்துச்சு அது போயிடும் அப்போ மீதி யார் இருப்பா சிஹெச் டூ சிஹெச் சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் இந்த குரூப் இருக்கும் அதே மாதிரி சிஹெச் டூ சி சி சிஹெச் சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் இது இன்னொரு ஸ்டைரில் கூட சேர்ந்தா இது இன்னொரு சிஹெச் டூ சிஹெச் சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் ஃபார்ம் பண்ணும் இது மாதிரி நிறையா சிஹெச் டூ சிஹெச் சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் சேர்ந்து 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 என் நம்பர் ஆஃப் பாலிமர் என்ன செஞ்சிடும் ஃபார்ம் பண்ணிடும் ஸோ இதுதான் வந்து இதில் நடக்கிற மெக்கானிசம் சரியா ஸோ அப்போ இப்படி இப்படி நடந்துக்கிட்டே இருக்கும்போது இது எப்படி ஸ்டாப் ஆகும் இந்த ரியாக்ஷன் நான் நிப்பாட்டணும்னு என்ன செய்யலாம் இதை நான் வந்து நிப்பாட்டணும் டெர்மினேஷன் அப்படின்னா அந்த ரியாக்ஷனை நான் நிப்பாட்ட போகிறேன் ஹவு கேன் ஐ ஸ்டாப் த ரியாக்ஷன் எப்படி ரியாக் ஸ்டாப் பண்ணலாம் ஒன்று வந்து பை ஸ்டாப்பிங் தி பை ஸ்டாப்பிங் த மோனோமர் சப்ளை அதாவது மோனோமர் இங்கே யார் ஸ்டைரின் ஸோ ஸ்டைரினோட சப்ளைவை நான் வந்து என்ன செஞ்சு நான் நிப்பாட்டிட்டேன் அப்படின்னா ஸ்டைரி ஸ்டைரினை நான் வந்து ரியாக்ஷனில் ஆட் பண்ணாமல் நிப்பாட்டிட்டேன்னா இருக்கிற ஸ்டைரின் மட்டும் ரியாக்ட் ஆகி ரியாக்ட் ஆகி அந்த ரியாக்ஷன் முடிஞ்சிடும் ஏன்னா ஸ்டைரின் இருந்தால் தானே ரியாக்ஷன் நடக்கும் நான் ஸ்டைரினை நிப்பாட்டிட்டேன் அப்படின்னா அந்த ரியாக்ஷன் நின்றும் இல்லை அப்படின்னா கப்ளிங் டூ செயின்ஸ் அதாவது ரெண்டு 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 செயின் இப்போ மேலே ஃபார்ம் ஃபார்ம் ஆச்சுல்ல ரெண்டு ரெண்டாக சேர்ந்து சேர்ந்து ஃபார்ம் ஆச்சுல்ல இது மாதிரி ஏதாவது ஒரு ரெண்டு ராடிக்கில் ஒன்று சேர்த்து நான் என்ன செஞ்சுருவேன் ரியாக்ஷனை நிப்பாட்டி விட்ருலாம் இல்லைன்னா என்ன பண்ணலாம் ஏதாவது ஒரு இம்ப்யூரிட்டி இந்த ரியாக்ஷனில் ஏதாவது ஒரு இம்ப்யூரிட்டி சச்சஸ் ஓ டூ ஆக்சிஜன் மாதிரி ஏதாவது இம்ப்யூரிட்டியை நான் ஆட் ப
பெராக்சைடு வந்து ரெண்டாக பிரிஞ்சு ரேடிக்கல் ஃபார்ம் பண்ணுது செகண்ட் ஸ்டெப்பில் அந்த ரேடிக்கல் போய் ஒரு ஸ்டைரின் அட்டாக் பண்ணும் பாண்டை ஃபார்ம் பண்ணும் திருப்பி அது இன்னொரு ஸ்டைரின் கூட போகும் பாண்டை ஃபார்ம் பண்ணும் திருப்பி அது இன்னொரு ஸ்டைரின் அப்படியே அந்த ரியாக்ஷன் நடந்துகிட்டே இருக்கும் அதான் ப்ரொபகேஷன் கண்டினியூஸாக ரியாக்ஷன் நடக்கும் ஸோ அது மாதிரி ஒரு பாலி ஸ்டைரின் ஃபார்ம் ஆயிரும் தென் டெர்மினேஷன் சொல்லும்போது ரெண்டு பாலிமரை ஒன்று சேர்த்து அந்த ரியாக்ஷன் செஞ்சுட்டோம் வி ஹாவ் ஸ்டாப் இந்த ரியாக்ஷன் சரியா ஸோ இது இப்படி ஒரு ஃப்ரீ ரேடிக்கல் பாலிமரைசேஷன்னா இப்படி தான் நடக்கும் இப்படி தான் ஒரு பாலிமர் ஃபார்ம் ஆகும் இப்போ அவங்க புக்கில் நிறைய ரியா எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாலிமர்ஸ் ரியாக்ஷன்லாம் அது வெறும் ரியாக்ஷன் மட்டும் தான் இருக்குது பட் மெக்கானிசம் ஒரு பாலிமர் ஃபார்ம் ஆகுறது இந்த மாதிரி தான் என்ன செய்யும் ஃபார்ம் ஆகும் இது ஒரு ஒருத்துக்கு நம்ம மெக்கானிசம் எழுத முடியாது பட் ஜென்ரலாக இப்படி தான் ஃப்ரீ ரேடிக்கல் பாலிமரைசேஷன் நடக்கும் இது போக வேறு டைப் இருக்குது கேட்டியானிக் பாலிமரைசேஷன் ஆனியானிக் பாலிமரைசேஷன் அதெல்லாம் அவங்க புக்கில் கொடுக்கல ஸோ ஜஸ்ட் இதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க சரியா ஓகே இப்போ அடிஷன் பாலிமர்ஸ் எப்படி வரும் அதுக்கு ஃப்ரீ ரேடிக்கல் பாலிமரைசேஷன் எக்ஸாம்பிள்லாம் பார்த்தோம் இப்போ நம்ம ஒரு சில அடிஷன் பாலிமர்ஸ் என்ன செய்ய போகிறோம் வி ஆர் கோயிங் டு ப்ரிப்பேர் அதில் ஃபஸ்ட்டு பாலிமர் என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம்னா பாலுத்தீன் ஸோ பாலித்தீன் அப்படிங்கிற பாலிமர் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் ஸோ எல்லாமே இந்த பாலிமர் ப்ரிப்பரேஷன் தான் இதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக படிக்க போகிறது ஸோ பாலிமர் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு ஒரு ஹிண்ட் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன மோனோமர்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு என்ன மோனோமர்னு தெரிஞ்சுக்கணும் மோனோமர் என்னது அந்த ஒரு காம்பவுண்ட் அந்த ஒரு மோனோமர் தான் திருப்பி திருப்பி சேர்ந்து சேர்ந்து என்ன செய்யும் பாலிமரை ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ அந்த மோனோமர் தான் ரியாக்டன்ட் பாலிமரில் யார் மோனோமர் தான் யார் ரியாக்டன்ட் அந்த மோனோமர் தான் திருப்பி திருப்பி சேர்ந்து ரியாக்ட் ஆகி ரியாக்ட் ஆகி பாலிமரை ஃபார்ம் பண்ண போகுது எப்படி ஸ்டைரின் திருப்பி திருப்பி ரியாக்ட் ஆகி ரியாக்ட் ஆகி பாலி ஸ்டைரின் ஃபார்ம் பண்ணிச்சோ அதே மாதிரி தான் ஸோ எல்லா மோ பாலிமர் ப்ரிப்பரேஷனுக்கும் மோனோமர் யார் அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படி தெரிஞ்சாலே போதும் ஸோ இந்த பாலித்தீன் ஸோ இதுக்கு மோனோமர் யார் பேர்லேயே இருக்குது பாலித்தீன் பாலித்தீன் அப்படின்னா இன்னொரு பேர் அதுக்கு பாலி எத்திலின்னு அர்த்தம் பாலி எத்திலின்னு அர்த்தம் ஸோ பாலித்தீன்னா ஈத்தீன் தான் யார் மோனோமர் ஈத்தீனை நம்ம நிறைய வாட்டி சேர்த்தோம்னா பாலித்தீனாக மாறிடும் ஸோ அப்போ இங்கே மோனோமர் யார் ஈத்தீன் ஓகே ஸோ இதில் ரெண்டு விதமான பாலித்தீன் நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகும் லோ டென்சிட்டி பாலித்தீன் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ எல்டிபிஇன்னு சொல்லுவோம் பாலித்தீன்னா பிஇ அதே மாதிரி ஹச்டிபி ஹச்டிபினா ஹை டென்சிட்டி பாலித்தீனும் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ லோ டென்சிட்டி பாலித்தீன் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது ஹை டென்சிட்டி பாலித்தீன் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு லோ டென்சிட்டி பாலித்தீன் பா லோ டென்சிட்டி பாலித்தீன் ஓகே ஸோ லோ டென்சிட்டி பாலித்தீன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஈத்தீன் எடுத்துக்கோங்க ஸோ நல்லா நினச்சிக்கோங்க மோனோமர் யார் ஈத்தீன் அந்த மோனோமரை என் டைம்ஸ் என் டைம்ஸ்னா என்ன அர்த்தம் நிறையா மோனோமரை சேர்த்தால் மட்டும்தான் ஒரு பாலிமர் எப்படி ஃபார்ம் ஆகும் என் டைம்ஸ் ஆஃப் மோனோமரை நீங்கள் என் டைம்ஸ் ஆஃப் மோனோமரை சேர்த்திங்கன்னா அது பாலிமராக ஃபார்ம் ஆகிடும் பாலிமர் கீழே என் போட்டுக்கணும் சரியா அப்போ மோனோமர் என் டைம்ஸ்னா என்ன அர்த்தம் நிறையா மோனோமர் ஆட் பண்ணுறோம் நம்மளுக்கு பாலிமர் ஃபார்ம் ஆகுது அப்போ இங்கே மோனோமரின் ஈத்தீன் கரெக்டாக ஸோ சிஹெச் டூ டபுள் பாண்ட் சிஹெச் டூ இதுதான் ஈத்தீன் அப்போ ஒரு பாலிமர் ப்ரிப்பேர் பண்ணால் அது என் டைம்ஸ் போடணும் ஸோ முன்னாடி என் போட்டுக்கோங்க இப்போ நீங்கள் ஜஸ்ட்டு ஹீட் பண்ணிங்கன்னா இதை டெம்பரேச்சர் கண்டிஷன்ஸ் பார்த்துக்கோங்க டூ ஹண்ட்ரட்லேருந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ்லேயும் தௌசண்ட் அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷர் இந்த டெம்பரேச்சர் கண்டிஷனில் தான் நம்மளுக்கு லோ டென்சிட்டி சாரி லோ டென்சிட்டி பாலியத்துலேயும் கிடைக்கும் ஸோ எப்போதுமே அடிஷன் ரியாக்ஷன் தான் என்ன அர்த்தம் ஞாபகம் இருக்கா அடிஷன் ரியாக்ஷன்னா டபுள் பாண்ட் வந்து சிங்கிள் பாண்ட் ஆயிரும் ஏன்னா ஏதோ ஒன்று போய் ஆட் ஆகிறனால டபுள் பாண்ட் சிங்கிள் பாண்ட் ஆயிரும் இங்கே யார் ஆட் ஆகா ஒரு எத்திலின் கூட இன்னொரு எத்திலின் இன்னொரு எத்திலின் கூட இன்னொரு எத்திலின் அப்படி செயினாக ஃபார்ம் ஆகிட்டு போகும் ஸோ எப்போதுமே டபுள் பாண்ட் சிங்கிள் பாண்டாக மாறிடும் எப்போ பாலிமரைசேஷன் ரியாக்ஷனில் ஸோ அப்போ இதே தான் எழுத போகிறோம் என்ன எழுத போகிறோம் இதே சிஹெச் டூ தான் இதே சிஹெச் டூ தான் பட் டபுள் பாண்ட் சிங்கிள் பாண்ட் ஆயிரணும் பாலிமரைசேஷன் ஏன்னா அடிஷன் நடக்கிறனால இங்கே ஒரு கோடை போட்டுருங்க இங்கே ஒரு கோடை போட்டுட்டு என் டைம்ஸ் போட்டுருங்க ஏன் அப்படி போடுறோம் பிகாஸ் இது எப்படி நடக்கும் ஒரு எத்திலின் இன்னொரு எத்திலின் கூட சேரும் சரியா இன்னொரு எத்திலின் கூட சேரும் அப்போ சேரும் போது என்ன ஆகும் இந்த எத்திலும் இந்த எத்திலும் சேரும் போது டபுள் பாண்ட் சிங்கிள் பாண்ட் ஆயிரும் ஸோ சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ ஒரு சிஹெச் டூ ஸோ இது ஒரு எத்திலும் இது ஒரு எத்திலும் திருப்பி இது இன்னொரு எத்திலும் கூட
பட் டெம்பரேச்சரை சேஞ்ச் பண்ணி த்ரீ செவன்டி த்ரீ கெல்வின் சிக்ஸ் டூ செவன் அட்மாஸ்பியருக்கு நான் மாற்றினேன் ஜீக்லர் நட்டா கேரக்டரிஸ்டோட போட்டேன்னா ஹை டென்சிட்டி பாலித்தீன் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்போ ஜஸ்ட் டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷரை தான் சேஞ்ச் பண்ணுறோம் நம்மளுக்கு கிடைக்கிற பாலித்தீன் என்ன ஆகுது சேஞ்ச் ஆகுது ஓகேவா ஸோ இதோட யூசஸ்லாம் இருக்கும் ஹை டென்சிட்டி லோ டென்சிட்டிக்கு ஸோ யூஸை நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கோங்க புக்கில் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க தீரிங்கிறதுனால அதை நான் எடுக்கல ஜஸ்ட்டு நான் ரியாக்ஷன்ஸ் மட்டும் தான் டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன் சரியா ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு என்ன பாலிமர் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் அடிஷன் பாலிமரில் அப்படின்னா டெஃப்லான் ஸோ டெஃப்லான் அதுக்கு இன்னொரு பேர் பிடிஎஃப்இ அதாவது பாலி டெட்ராஃப்ளூரோ எத் டெட்ராஃப்ளூரோ எத்னிக் ஏன்னா இதுக்கு இன்னொரு பேர் பாலி டெட்ராஃப்ளூரோ எத்திலீன் ஏன்னா டெட்ராஃப்ளூரோ எத்திலீன் தான் இதில் மோனோமர் எப்படி பாலித்தீனில் ஈத்தீன் தான் மோனோமரோ இங்கே டெட்ராஃப்ளூரோ எத்திலீன் தான் மோனோமர் அது நிறையா சேர்ந்துச்சுன்னா பாலி டெட்ராஃப்ளூரோ எத்திலீன் கிடைக்கும் ஸோ அதுதான் பிடிஎஃப்இனு ஜென்ரலாக அது ஷார்ட்டாக சொல்லியிருக்கோம் பட் இதோட காமன் நேம் என்ன அப்படின்னா டெஃப்லான் இந்த மோனோமர் போகிற என்னது டெஃப்லான் டெஃப்லான் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஸோ அப்போ என்ன செய்கிறோம் இந்த டெட்ராஃப்ளூரோ எத்திலீன் எடுத்து நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் ஹீட் பண்ண போகிறோம் எதோட ப்ரெசன்ஸில் ஹீட் பண்ணணும் நல்லா வச்சுக்கோங்க ஆக்சிஜன் இல்லைனா அமோனியம் பைசல்ஃபேட் ஆக்சிஜன் ஆர் அமோனியம் பெர்சல்ஃபேட் ஸோ இதோட ப்ரெசன்ஸில் நீங்கள் ஹீட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன செஞ்சிடும் இந்த பாலி டெட்ரா ஃப்ளூரோ எத்திலீன் தட் இஸ் டெஃப்லான் வந்து நம்மளுக்கு கிடச்சிடும் ஸோ ரியாக்ஷன் எழுதலாமா ஸோ டெட்ரா ஃப்ளூரோ எத்திலீன் மொதல் எத்திலீன் தான் என்னது சிஹெச் டூ டபுள் பாண்ட் சிஹெச் டூ தான் எத்திலீன் ஸோ எத்திலீன் எத்திலீனா ஈத்தீன் ரெண்டுமே ஒன்று தான் ஸோ இந்த ஈத்தீன் இல்லை எத்திலீன் கூட டெட்ரா ஃப்ளூரோ டெட்ராலாம் நாலுன்னு அர்த்தம் ஃப்ளூரோனா ஃப்ளூரின் அர்த்தம் ஸோ நாலு ஹைட்ரஜன் இருக்கிற இடத்துல நாலு ஃப்ளூரினை நீங்கள் ஆட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் டெட்ரா ஃப்ளூரோ எத்திலீன் ஸோ சிஎஃப் டூ டபுள் பாண்ட் சிஎஃப் டூ ஸோ ஈத்தீன் அதில் டெட்ரா ஃப்ளூரோ அப்படின்னா நாலு ஃப்ளூரின் வரப்போகுது எங்கே நாலு ஃப்ளூரின் வரும் நாலு ஹைட்ரஜன் இருக்கிற இடத்துல நாலு ஃப்ளூரின் சேரப்போகுது ஸோ இந்த என் டைம்ஸ் எடுத்துக்கணும் ஏன்னா மோனோமர் என் டைம்ஸ் எடுத்தால் தான் பாலிமர் கிடைக்கும் ஸோ இதை நீங்கள் ஹீட் பண்ணிங்கன்னா டபுள் பாண்ட் சிங்கிள் பாண்ட் ஆயிரும் ஸோ சிஎஃப் டூ சிங்கிள் பாண்ட் சிஎஃப் டூ இதை என்ன செஞ்சிடும் இந்த மாதிரி ஒரு பாலிமரை ஃபார்ம் பண்ணிடும் ஸோ இதுக்கு பேர் தான் டெஃப்லான் இதுக்கு பேர் தான் டெஃப்லான் சரியா ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ண போது ஆர்லான் ஆர்லான் அப்படிங்கிறதுக்கு இன்னொரு பேர் பேன் இந்த பேன் இதெல்லாம் இருக்குல்ல ஸ்டவ் பேன் பாத்திரம்லாம் இருக்குல்ல ஸோ அதுதான் தவா பேன் அதெல்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல ஸோ அதில் இந்த பாலிமர் தான் ஆக்சுவலி என்ன செய்வாங்க யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ பேன் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன பேர்னா பாலி அக்ரைலோ நைட்ரைல் சரியா அக்ரைலோ நைட்ரைல் ஸோ அக்ரைலோ நைட்ரைல் தான் மோனோமர் அந்த அக்ரைலோ நைட்ரை நைட்ர நைட்ரைல் வந்து நம்ம நிறைய ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணி பாலி அக்ரைலோ நைட்ரைல் தட் இஸ் பேன் ஆர்லான நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் ஸோ அக்ரைலோ நைட்ரைலோட நேம் என்னென்னா வினைல் சைனைடு ஏன்னா இதை வச்சு நம்ம என்ன செய்யலாம் ஃபார்முலா இப்போ அக்ரைலோ நைட்ரைலாம் நம்மளுக்கு ஃபார்முலா எழுத முடியாது பட் வினைல் சைனைடுனா அதுலேருந்து ஃபார்முலா எழுத முடியும் ஸோ அக்ரைலோ நைட்ரைல் அப்படின்னா வினைல் சைனைடுன்னு அர்த்தம் ஸோ வினைல் குரூப்னா எனது சிஹெச் டூ டபுள் பாண்ட் சிஹெச் இந்த ஆல்கஹால் லெசன்ஸாக நடத்தும் போது சொல்லியிருப்பேன் வினைல் குரூப்னா சிஹெச் டூ டபுள் பாண்ட் சிஹெச் அல்லேல் குரூப்னா சிஹெச் டூ டபுள் சாரி சிஹெச் டூ சிங்கிள் பாண்ட் சிஹெச் டபுள் பாண்ட் சிஹெச் டூ லைக் இந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்கும் சிஹெச் டூ டபுள் பாண்ட் சிஹெச் சிங்கிள் பாண்ட் சிஹெச் டூ இது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இது அல்லேல் குரூப்பு இல் ஐ எம் நாட் ஷுர் பட் இதை செக் பண்ணிக்கோங்க மூணு கார்பன் எச் வரும் அல்லேல் குரூப் வினைல் குரூப்னா சிஹெச் டூ டபுள் பாண்ட் சிஹெச் இதுதான் வினைல் குரூப் மேலே எழுதியிருக்கா தான் ஸோ இந்த வினைல் குரூப்பில் ஒரு சைனைடு இருக்க போகுது இதுதான் வந்து எனது வினைல் சைனைடுன்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த வினைல் சைனைடுக்கு இன்னொரு பேர் தான் அக்ரைலோ நைட்ரைல் ஏன்னா சைனைடு வந்துச்சுன்னா அதை நைட்ரைல்னு சொல்லுவோம் சரியா இந்த வினைல் சைனைடு எடுத்து நம்ம பாலிமரைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த பாலி அக்ரைலோ நைட்ரைல் கிடச்சிரும் ஸோ பாலிமரைஸ் பண்ணும்போது என் போட்டுக்கணும் சிஹெச் டூ டபுள் பாண்ட் சிஹெச் சிங்கிள் பாண்டு சிஎன் சரியா ஸோ ஜஸ்ட் இது எதோட ப்ரெசன்ஸில் பெராக்சைடு இது வந்து ஃப்ரீ ரேடிக்கல் மெக்கானிசம் அதுதான் பெராக்சைடு பெராக்சைடோட ப்ரெசன்ஸில் ஹீட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு மெக்கானிசம் நடக்குச்சு அப்போ அது மாதிரி ஒரு மெக்கானிசம் நடந்து பாலிமர் ஃபார்ம் ஆயிரும் ஸோ சிஹெச் டூ டபுள் பாண்ட் சிங்கிள் பாண்டாக கன்வெர்ட் ஆயிரும் ஸோ இந்த பாண்ட் அப்படியே இந்த கோடு இந்த இந்த மாதிரி கோடெல்லாம் போட
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஈத்தின்னா ஈத்தினே நம்ம ஈத்தின் ஈத்தின் கூட ரியாக்ட் பண்ண ரியாக்ட் பண்ணு இப்போ ஒரு ஈத்தின் இன்னொரு ஈத்தின் கூட ரியாக்ட் ஆகும் திருப்பி கிடைக்கிறது இன்னொரு ஈத்தின் கூட ரியாக்ட் ஆகும் இன்னொரு ஈத்தின் அப்படி ஈத்தினே சேர்ந்து 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 ஒரு ப்ராடக்டை ஃபார்ம் பண்ணும் பட் இங்கே வந்து ஏதோ ரெண்டு மோனோமர் செய்யுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ரெண்டு மோனோமர் சேரும்போது அங்கேருந்து ஒரு வாட்டர் மாலிக்குலோ இல்லை ஒரு அம்மோனியாவோ ஏதோ ஒரு ஸ்மாலர் மாலிக்குல் வெளியே எலிமினேட் ஆகும் இப்போ அடிஷனில் பார்த்தீங்களா என்ன ஆச்சு அடிஷனில் ஜஸ்ட்டு இங்கே என்ன இருக்கோ இதே தான் நம்மளுக்கு ப்ராடக்டில் கிடச்சிச்சு டபுள் பாண்ட் மட்டும் சிங்கிள் பாண்ட் ஆச்சு ஸோ இப்போ இது ஒரு வினைல் சைனேட்னா இது கூட இன்னொரு வினைல் சைனேட் இருக்கும் இது கூட இன்னொரு வினைல் சைனேட் இருக்கும் ஸோ ஜஸ்ட் ஆட் ஆகிட்டே போகும் எந்த மாலிக்குலும் இது வந்து எலிமினேட் ஆகாது பட் இந்த கண்டன்சேஷன் பாலிமரில் என்ன ஆகும்னா ஒரு மோனோமர் இன்னொரு மோனோமர் சேரும்போது அந்த ரெண்டு மோனோமருக்கு நடுவில் ஒரு வாட்டர் மாலிக்குல் இல்லை என் கெஸ்ட் ஏதாவது எலிமினேட் ஆகும் ஏன்னா இப்போ ஃபஸ்ட் மோனோமர் செகண்ட் மோனோமர் நான் இந்த ஃபஸ்ட்டு மோனோமரில் ஒரு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்கும் செகண்ட் மோனோமரில் ஒரு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்கும் ஸோ இது ரெண்டும் ரியாக்ட் ஆகும்போது இங்கேருந்து ஒரு வாட்டர் மாலிக்குல் வெளியே போகலாம் இல்லை ஒரு அமோனியா மாலிக்குள் வெளியே போகலாம் ஸோ ஏதோ ஒரு மாலிக்குள் வெளியே போகும் அதுதான் கண்டன்சேஷன் பாலிமர்ஸ் நம்ம சொல்லுவோம் சரியா ஓகே ஸோ இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு புக்கில் கொடுத்துருக்கிறது நைலான் சிக்ஸ் சிக்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ஹவு வில் யூ ப்ரிப்பேர் நைலான் சிக்ஸ் சிக்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ நைலான் சிக்ஸ் சிக்ஸ்க்கு என்ன நம்ம மோனோமர் எடுத்துக்க போகிறோம் நைலான் சிக்ஸ் சிக்ஸ் சிக்ஸ்க்கு மோனோமர் இஸ் எத்திலின் கிளைக்கால் எத்திலின் கைக்கால் நம்ம லெவன்த் லெசன் படித்தோம்ல ஈத்தேன் ஒன் டூ டையால் கிளைக்கால் படித்தோம்ல அதுதான் எத்திலின் கிளைக்கால் அண்ட் டெரி தாலிக் ஆசிட் எனது டெரி தாலிக் ஆசிட் ஸோ எத்திலின் கிளைக்காலையும் டெரி தாலிக் ஆசிட் நம்ம நிறையா எத்திலின் கிளைக்கால் நிறையா டெரி தாலிக் ஆசிட் எடுத்து ஹீட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த நைலான் சிக்ஸ் சிக்ஸ் வந்து என்ன செஞ்சிடும் கிடச்சிடும் இந்த நீங்கள் குடத்துலலாம் நைலான் குடம் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்கல்ல ஸோ அது ஒன் நைலான்லேயே நிறையா டைப் இருக்குது நைலான் சிக்ஸ் சிக்ஸ் இருக்குது நைலான் சிக்ஸ் இருக்குது நைலான் டூ நைலான் சிக்ஸ்னு ஒரு டைப் இருக்குது ஸோ அதில் ஏதோ ஒரு நைலான் என்ன செஞ்சுப்பாங்க யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ ஒரு ஒரு டைப் ஒரு ஒரு இதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதில் மோன் சாரி தப்பாக எழுதிட்டேன் சாரி பேசிவிட்டு வேறு இதுக்குள்ளே மோனோமர் எழுதிட்டேன் சாரி சாரி ஐம் வெரி சாரி ஸோ நைலான் சிக்ஸ் சிக்ஸ்க்கு நம்ம என்ன மோனோமர் எடுத்துப்போம் அப்படின்னா அடிபிக் ஆசிட் வெரி சாரி அடிபிக் ஆசிட் அண்ட் எக்ஸா மெத்திலின் டைமீன் எக்ஸா மெத்திலின் டை அமீன் அடா அதாவது அடிபிக் ஆசிடையும் எக் எக்ஸாம் மெத்திலின் டைமீன் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் ஆட் பண்ண போகிறோம் இதான் மோனோமர் இப்போ பாருங்கள் நல்லா பாருங்கள் அடிபிக் ஆசிடோட ஃபார்முலா என்ன அடிபிக் ஆசிட் அப்படின்னா ஹெக்ஸேன் ஒன் சிக்ஸ் டை ஆயிக் ஆசிட் இதுதான் அடிபிக் ஆசிட் ஹெக்ஸேன் ஒன் சிக்ஸ் டை ஆயிக் ஆசிட் இதுக்கு பேர் தான் என்னது அடிபிக் ஆசிட்னு நம்ம சொல்லுவோம் அப்போ இது ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா எழுதுவோமா அடிபிக் ஆசிட் எழுதுவோமா ஹெக்ஸேன் ஒன் சிக்ஸ் டை ஆயிக் ஆசிட் ஸோ ஹெக்ஸேன்னா ஆறு கார்பன் ஸோ ஆறு கார்பன் போட்டுக்கோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஒன் சிக்ஸ் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இது டூ இது த்ரீ இது ஃபோர் இது ஃபைவ் இது சிக்ஸ் போட்டாச்சு ஒன் சிக்ஸ் டையாயிக் ஆசிட்னு அர்த்தம் சிக்ஸ்த் பொசிஷனில் ஒரு ஆசிடும் ஃபஸ்ட்டு பொசிஷனில் ஒரு ஆசிட் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அதாவது ஃபஸ்ட்டு கார்பனில் ஒரு ஆசிடும் சிக்ஸ்த்து கார்பனில் ஒரு ஆசிட் இருக்குது நடுவில் இருக்கிறது எல்லாமே சிஹெச் டூவாக இருக்கும் நடுவில் இருக்கிறதெல்லாம் என்னவாக இருக்கும் சிஹெச் டூவாக இருக்கும் இதுக்கு பேர் தான் ஹெக்ஸேன் ஒன் சிக்ஸ் டையாயிக் ஆசிட் ஆறு கார்பன் இருக்கு ஹெக்ஸேன் ஃபஸ்ட் கார்பனும் சிக்ஸ்த் கார்பனும் ஆசிடாக இருக்கா தான் ஒன் சிக்ஸ் டையாயிக் ஆசிட் இப்போ இதை நான் கொஞ்சம் நீட்டாக எழுதுகிறேன் அழிச்சுட்டு இது எப்படி எழுத போகிறேன்னு பாருங்களேன் நடுவில் நாலு சிஹெச் டூ குரூப் இருக்குது கரெக்டாக நடுவில் நாலு சிஹெச் டூ குரூப் இருக்குது ஸோ சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓஹெச் சிஹெச் டூ ஃபோர் டைம்ஸ் சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓஹெச்னு எழுதிக்கலாமா மீனிங் என்ன ஒரு சிஓஹெச் ஒரு சிஓஹெச் நடுவில் நாலு சிஹெச் டூ இருந்துச்சு தனித்தனியாக எழுதுனா நான் ஒன்றா சேர்த்து ஃபோர் டைம்ஸ்னு போட்டுட்டேன் இதுக்கு பேர் தான் அடிபிக் ஆசிட் இப்போ இது எது கூட ஆட் பண்ண போகிறோம் இதை நம்ம ஹெக்ஸா மெத்திலின் டை அமீன் ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மெத்திலின் அப்படின்னா சிஹெச் டூ மெத்தில்னா சிஹெச் த்ரீ மெத்திலின் அப்படின்னா சிஹெச் டூ குரூப்பை தான் மெத்திலின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஹெக்ஸா மெத்திலின் ஹெக்ஸானா ஆறு இது காமன் நேமே உங்க கொடுத்துருக்கு ஹெக்ஸா மெத்திலின்னா ஆறு மெத்திலின் குரூப் இருக்குது ஹெக்ஸானா ஆறு ஸோ ஆறு சிஹெச் டூ குரூப்பும் டை அமீன் அமீன்னு ஆ
இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் இதில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டும் சேரப்போகுது சேரும் போது சம் வாட்டர் மாலிக்கியூல் ஏதோ ஏதோ ஒன்று எலிமினேட் ஆக போகுது இங்கே என்ன எலிமினேட் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ இங்கே என்ன எலிமினேட் ஆகுதுனா ஒரு வாட்டர் மாலிக்கியூல் தான் எலிமினேட் ஆகுது எப்படி வாட்டர் மாலிக்கியூல் எலிமினேட் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் இந்த சிஓஓஹெச்சில் இருக்க ஓஹெச் நல்லா கேசர் பார்க்கணும் சிஓஓஹெச்சில் இருக்க ஓஹெச்சும் இந்த என்ஹெச்சில் இருக்க ஒரு ஹைட்ரஜன் என்ஹெச் டூவில் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்குது ஸோ என்ஹெச் என்ஹெச் டூவில் இருக்க ஒரு ஹைட்ரஜனும் இந்த சிஓஓஹெச்சில் இருக்க ஓஹெச் ஸோ இது ரெண்டும் சேர்ந்து வாட்டர் மாலிக்கியூலாக வெளியே போயிடும் அப்போ மீது என்ன இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் சி டபுள் பாண்ட் ஓ OH அதுக்கப்புறம் இங்கே சி ஹெச் மீது இருக்கிறது அப்படி எழுதுறேன் சி ஹெச் டூ ஃபோர் டைம்ஸ் சி டபுள் பாண்ட் ஓ இந்த ஓஹெச் வெளியே போயிடுச்சு இதில் ஒரு ஹைட்ரஜன் வெளியே போயிடுச்சு அப்போ என்ஹெச் டூ ஒரு ஹைட்ரஜன் போச்சுன்னா என்ஹெச் மட்டும் தான் இருக்கும் மீதி சி ஹெச் டூ சிக்ஸ் டைம்ஸ் ஒரு என்ஹெச் டூ இப்போ என்ன ஆகும் திருப்பி இதை ஒரு இதோட நிப்பாட்ட மாட்டோம் பாலிமர்னால் நிறையா ரியாக்ட் ஆகிட்டே போகும் அப்போது நல்லா பாருங்களேன் இந்த என்ஹெச் டூவில் திருப்பி நான் இங்கே ஒரு ஆசிட் குரூப் ஆட் பண்ணி வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே ஒரு ஆசிட் குரூப் ஆட் பண்ணால் இந்த என்ஹெச் டூவில் இருக்க ஒரு ஹைட்ரஜன் வெளியே போய் இது என்ஹெச்சாக மாறிடும் அதே மாதிரி இங்கே ஒரு நான் அம்மின் என்ஹெச் டூ ஆட் பண்ணேன்னா இந்த ஓஹெச்சும் இது அச்சும் சேர்ந்து இந்த ஓஹெச் வெளியே போயிடும் புரியுதா இப்போ ஃபஸ்ட்டு எப்படி ஒரு வாட்டர் மாலிக்கியூல் வெளியே போகுதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் இப்போ திருப்பி நம்ம பாலிமர்னால் நடுவில் நடுவில் தான் திருப்பி ஆட் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை சைடில் தான் நடக்கும் லீனியர் பாலிமரில் அப்போ நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் இந்த சிஓ ஓஹெச்சில் இந்த கடைசி காமிக்கிற பாருங்கள் இந்த சிஓ ஓஹெச்சில் இருக்க ஓஹெச்சும் பக்கத்தில் ஒரு அமீன் குரூப் இங்கே ஒரு என்ஹெச் டூ குரூப் இருக்குன்னா இதில் ஒரு அச்சு ஓஹெச் சேர்ந்து வாட்டராக வெளியே போயிடலாம் அதே மாதிரி இந்த சைடு என்ஹெச் டூ இருக்குது லாஸ்ட்டு இந்த என்ஹெச் டூ இருக்க ஒரு அச்சும் இங்கே ஒரு ஆசிட் குரூப் இருந்துச்சுன்னா அதுவும் சேர்ந்து வெளியே போயிடலாம் இப்படி தான் பாலிமரைசேஷன் நடந்துக்கிட்டே போகும் ஏன்னா நம்ம ஒரு மாலிக்கூல் மட்டும் எடுக்க மாட்டோம் நிறைய மாலிக்கூல்ஸ் எடுப்போம் அப்போ ஜென்ரலாக இதை நான் எப்படி எழுதலாம்னா சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஏன்னா இந்த ஓஹெச் வந்து பக்கத்தில் இருக்க அமீன் கூட போயிடும் சி ஹெச் டூ ஃபோர் டைம்ஸ் சி டபுள் பாண்ட் ஓ என்ஹெச் சி ஹெச் டூ சிக்ஸ் டைம்ஸ் என்ஹெச் கரெக்டாக ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் இது என் டைம்ஸ் இது பக்கத்தில் என்னெல்லாம் ஃபார்ம் ஆகிட்டு போகலாம் இதுக்கப்புறம் திருப்பி ஒரு சி டபுள் பாண்ட் ஓ சி ஹெச் டூ ஃபோர் டைம்ஸ் இங்கே ஃபார்ம் ஆகிருக்குல்ல அதாவது புரியுதா இந்த பிராக்கெட்டில் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு தெரியுதா இந்த பிராக்கெட்டில் ஃபார்ம் ஆனது திருப்பி பக்கத்தில் ஃபார்ம் ஆகும் அதே மாதிரி இன்னொரு பிராக்கெட் இன்னொரு பிராக்கெட் இது மாதிரி நிறையா ஃபார்ம் ஆகும் அதை நான் கீழே ஜென்ரலாக என் டைம்ஸ்ன்னு போட்டேன் உங்கள் புக்லையும் பாருங்கள் இது மாதிரி தான் இருக்கும் சரியா ஸோ இதுக்கு பேர் தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைலான் சிக்ஸ் சிக்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் ஸோ ரெண்டு இதை என்ன ஆட் பண்ணுறோன்னு மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஜஸ்ட் ஒரு வாட்டர் மாலிக்கில் ரிமூவ் பண்ணால் நீங்கள் ஆன்சர் எழுதிடலாம் அடிபி காசிட் அண்ட் எக்ஸாம் எத்தில் இன் டைமி சரியா தென் நெக்ஸ்ட்டு என்ன நம்ம பாலிமர் பார்க்க போகிறோம்னா நைலான் சிக்ஸ் இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான பாலிமர் தான் நைலான் சிக்ஸ் சரியா ஓகே ஸோ நைலான் சிக்ஸை பொறுத்த அளவுக்கு இதில் நம்ம என்ன மோனோமர் எடுத்துக்க போகிறோம்னா கேப்ரோ லேக்டம் ஒரே ஒரு மோனோமர் தான் எடுத்துக்க போகிறோம் கேப்ரோ லேக்டம் அப்படிங்கிற ஒரு மோனோமர் எடுத்து அது நிறையா நிறையா அது கூடயே சேர்ந்து 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 பாலிமர் ஃபார்ம் பண்ண போகுது பட் இது அடிஷனில் நடக்க போகிறது இல்லை இது ஒரு வாட்டர் மாலிக்கில் ஏதோ ஒன்று வெளியே போகிறனால தான் இந்த கண்டென்சேஷனில் வச்சுருக்காங்க ஸோ கேப்ரோ லேக்டம் எடுத்து ஃபைவ் டுவெண்ட்டி த்ரீ கெல்வினில் ஹீட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் அது திருப்பி பாலிமரைஸ் ஆகி தான் நம்மளுக்கு என்ன செய்ய போகுது இந்த நைலான் சிக்ஸு ஃபார்ம் ஆக போகுது எப்படி இந்த ரியாக்ஷன் நடக்குதுன்னு பார்ப்போமா ஃபஸ்ட்டு கேப்ரோ லேக்டம்க்கு ஃபார்முலா தெரியணும் ஒரு செவன் மெம்பர் ரிங் போட்டுக்கோங்க செவன் மெம்பர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் செவன் மெம்பர் இருந்துச்சா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு ஏழு மெம்பர் ரிங் போட்டாச்சு இந்த ஏழு மெம்பர் ரிங்கில் ஒரு இடத்துல ஒரு நைட்ரஜன் சரியா ஒரு என்ஹெச் குரூப் இந்த ஏழு மெம்பர் ரிங்கில் ஒரு கார்பன் இதுக்கு ஆக்சுவலி கார்பன் கிடையாது இந்த இடத்துல நைட்ரஜன் போட்டுருக்கோம் ஸோ ஒரு ஒரு இடத்துல வந்து யார் இருப்பா என்ஹெச் குரூப் இருக்கும் அண்ட் ஒரு கார்பன் வந்து கீட்டோனாக இருக்க போகுது ஸோ இது சி டபுள் பாண்ட் வந்து கீட்டோன் இங்கே ஆக்சுவலி கார்பன் கிடையாது இது என்ஹெச் குரூப் தான் இருக்குது அப்போ டோட்டலாக கார்பன் எத்தனை இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆறு கார்பன் இருக்கும் ஒரு நைட்ரஜன் குரூப் இருக்கும் இதான் ஏழு மெம்பர் ரிங்கு இதுதான் கேப்ரோ லேக்டம் இது வந்து ஃபைவ் டுவெண்ட்டி த்ரீ கெல்வியில்
ஸோ ஃபஸ்ட் இப்படி ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்கும் இதுக்கப்புறம் தான் என்ன நடக்க போகுது பாலிமரைசேஷன் நடக்க போகுது திரு இதுக்கப்புறம் தான் பாலிமரைசேஷன் நடக்க போகுது ஒரு வாட்டர் மாலிக்குள் வெளியே போக போகுது ஒரு வாட்டர் மாலிக்குள் என்ன செய்ய போகுது வெளியே போக போகுது எப்படி வெளியே போகுதுன்னு பார்ப்போம் வாட்டர் மாலிக்குள் நல்லா பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிள் தான் சிஓஓஹெச்சில் இருக்க ஒரு ஓஹெச்சும் என்கெச் டூல இருக்க ஒரு ஹைட்ரஜன் ஸோ சிஓஓஹெச்சில் இருக்க ஓஹெச்சும் என்கெச் டூல இருக்க ஒரு ஹைட்ரஜனும் சேர்ந்து வெளியே போயிடுச்சு அப்போ என்கெச் டூவில் ஒரு ஹைட்ரஜன் வெளியே போனால் என்ஹெச்சு இங்கே சிஹெச் டூ ஃபைவ் டைம்ஸ் அப்படியே இருக்கும் சிஓஓஹெச்சில் ஓஹெச் போச்சுன்னா சி டபுள் பாண்ட் ஓ இப்போ இது மாதிரி நிறையா சேர்ந்து 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 நம்மளுக்கு என் டைம்ஸ் என்ன செஞ்சிடும் இந்த நைலான் சிக்ஸ் அப்படிங்கிற பாலிமர் ஃபார்ம் ஆயிரும் இதுவும் பப்ளிக் எக்ஸாமில் கேட்ட ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் சரியா நைலான் சிக்ஸ் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா டெரிலின் டெரிலினோட இன்னொரு நேம் வந்து டெக்ரான் டெக்ரான் பாலிமர் ஸோ இதுக்கு தான் நம்ம என்ன மோனோமர் எடுத்துக்குவோம்னா எத்திலின் கிளைக்காலும் நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்னேன் அந்த எத்திலின் கிளைக்காலும் அண்டு டெரிதாலிக் ஆசிட் இந்த ரெண்டு மோனோமர் வந்து இதுக்கு தான் நம்ம எடுத்துப்போம் டெரிதாலிக் ஆசிட் எத்திலின் கிளைக்கால் அண்டு டெரிதாலிக் ஆசிட் ஸோ இதுக்கு கேட்ரி இது வந்து மோனோமர் கேட்டலிஸ்ட்டாக யார் ஆக்ட் ஆகிறா இங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிங்க் பெர் சாரி ஜிங்க் அசிட்டேட் அசிட்டேட்னா ஒன்றும் இல்லை அசிட்டிக் ஆசிடில் ஒரு ஹைட்ரஜனை ரிமூவ் பண்ணிட்டா அதான் அசிட்டேட் ஸோ டிங் ஜிங்க் அசிட்டேட் ஏன்னா ஜிங்க் வந்து டூ ப்ளஸ் இருக்கனால அசிட்டேட்டுக்கு கீழே டூ போடணும் சரியா மறந்துடாதீங்க இப்போ நம்ம நார்மலாக சோடியம் அசிட்டேட்லாம் எழுதும்போது சிஹெஸ் த்ரீ சிஓஓ என்ஏன்னு எழுதுவோம் ஞாபகம் இருக்கா சோடியம் அசிட்டேட் சிஹெஸ் த்ரீ சிஓஓ என்ஏன்னு எழுதுவோம் அசிட்டிக் ஆசிடில் இருக்க ஒரு ஹைட்ரஜனுக்கு பதிலாக ஒரு என்ஏ நம்ம மாற்றுவோம் பட் இங்கே ஜிங்க் வந்து டூ ப்ளஸ் அதனால் ரெண்டு அசிட்டேட் குரூப் நீங்கள் இங்கே போடணும் தென் ஆன்டிமனி ட்ரைஆக்சைடு இதையும் நம்ம கேட்லிஸ்ட் ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போது எத்திலின் கிளைக்கால் நம்ம படிச்சுருக்கோம் எங்கே படிச்சுருக்கோம் லெவன்த் லெசனில் படிச்சுருக்கோம் சிஹெச் டூ ஓஹெச் சிஹெச் டூ ஓஹெச் இதுதான் எத்திலின் கிளைக்கால் கரெக்டாக இ தேன் ஒன் டூ டையால்னு படித்தோமா ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் கிளைக்காலில் இதுதான் எத்திலின் கிளைக்கால் டெரிதாலிக் ஆசிட்னால் வேறு ஒன்றும் இல்லை இதுக்கு இது ரொம்ப சிம்பிளானது தான் டெரிதாலிக் ஆசிட்னால் இதோட பேர் வந்து பென்சின் ஒன் ஃபோர் டையாயிக் ஆசிட் பென்சின் பென்சினில் ஃபஸ்ட் பொசிஷன்லேயும் ஃபோர்த் பொசிஷன்லேயும் டையாயிக் ஆசிட் அப்படின்னா ஆசிட்னா சிஓஓஹெச் குரூப் கரெக்டா ஸோ பென்சினில் ஃபஸ்ட் பொசிஷன்லேயும் ஃபோர்த் பொசிஷன்லேயும் ஆசிட் குரூப் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் டெரிதாலிக் ஆசிட் ஸோ எத்திலின் கிளைக்கால் நான் ஃபஸ்ட் எழுதிக்கிறேன் ஸோ லெட் மீ ரைட் த எத்திலின் கிளைக்கால் எத்திலின் கிளைக்கால் ஃபார்ம் ஆனது சிஹெச் டூ ஓஹெச் சிஹெச் டூ ஓஹெச் அப்போது ஓஹெச் சிஹெச் டூ ஓஹெச் ஒன்று எழுதிட்டேன் இன்னொரு சிஹெச் டூ ஓஹெச்சும் இங்கே எழுதிடுறேன் சரியா இது என் டைம்ஸ் நான் நினச்சிருக்கேன் எடுத்திருக்கேன் என் டைம்ஸ் எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா பாலிமரைசேஷனில் ப்ளஸ் என்ன ஆக போகுது பென்சின் ஒன் ஃபோர் டையாயிக் ஆசிட் ஸோ பென்சின் ட்ரிங்க் போட்டுக்கோங்க நம்பர் கொடுத்துக்கோங்க நம்பரிங் வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பொசிஷனில் ஒரு ஆசிட் குரூப் ஸோ சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓஹெச் ஆசிட் குரூப் இருக்குது தென் ஃபோர்த்து பொசிஷன்லேயும் ஒரு ஆசிட் குரூப் சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓஹெச் குரூப் இருக்குது சரியா இப்போ இங்கேருந்து என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அகெயின் ஒரு வாட்டர் மாலிக்குள் வெளியே போக போகுது பட் கரெக்டாக பார்க்கணும் ஓஹெச்சில் இருக்க ஹச்சும் சிஓ ஓஹெச்சில் இருக்க ஓஹெச் நிறைய பேர் ஒரு வாட்டர் மாலிக்குள் வெளியே போகுதுன்னு கன்ஃபியூஸ் ஆகி ஓஹெச் அப்படியே எடுத்துகிட்டு ஆசிட்டில் இருக்க ஒரு ஹைட்ரஜன் அப்படிலாம் எடுக்கக்கூடாது ஆசிட்டில் இருக்க ஓஹெச் குரூப்பும் அதாவது சிஓ ஓஹெச்சில் இருக்க ஓஹெச்சும் ஆல்கஹாலில் இருக்க ஹைட்ரஜன் தான் வெளியே போகுது அப்போது அது சேர்ந்து ஒரு வாட்டர் மாலிக்கெலாம் வெளியே போகும் நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி இங்கே ஒரு வாட்டர் மாலிக்கு தான் வெளியே போகவும் கிடையாது இங்கே ஒரு மாலிக்குள் இருக்கும் இங்கே ஒரு மாலிக்குள் இருக்கும் எல்லாமே சைடில் அப்படியே ரியாக்ஷன் நடந்துகிட்டே இருக்கும் அப்போது இந்த சிஓ ஓஹெச்சில் இருக்க ஓஹெச்சும் பக்கத்தில் ஒரு ஆல்கஹால் இருந்துச்சுன்னா அதில் இருக்க அச்சு சேர்ந்து வாட்டராக வெளியே போகும் அதே மாதிரி லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஓஹெச்சில் இருக்க அச்சும் இங்கே ஒரு ஆசிட் குரூப் இருந்துச்சுன்னா அதில் ஒரு ஓஹெச்சும் ஸோ லெஃப்ட் சைட் ரைட் சைடு அதுலேயுமே ரியாக்ஷன் நடக்கும் நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி அப்போது எழுதும் போது ஓ சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ ஓ இந்த ஹைட்ரஜன் வெளியே போயிடுச்சு இங்கே ஓஹெச் வெளியே போயிடுச்சு அப்போ சி டபுள் பாண்ட் ஓ மட்டும்தான் இருக்குது அடுத்து ஒரு பென்சின் ரிங் ஒரு சி டபுள் பாண்ட் ஓ இது அப்படியே என்ன செஞ்சிடும் போய் ஒரு பாலிமரம் ஃபார்ம் ஆகிடும் ஏன் நம்ம இங்கே ஓஹெச் போடலை பிகாஸ் இது பக்கத்தில் இன்னொரு ஆல்கஹால் எத்திலின் கிளைக்கால் கூட சேர்ந்து ஓஹெச் வெளியே போயிடும் அதே மாதிரி ஏன் நம்ம இங்கே ஹைட்ரஜன் எழுதலை
സോ അച്ച് സി എച്ച് ഒ അടിക്കണം അച്ച് സി എച്ച് ഒ ഇതാ ഫാർമാലിറ്റിക്ക് ശരിയാ ഇപ്പോൾ ഇത് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഏതിലും നടക്കുന്നത് അപ്படின்னு பாத்தீங்கன்னா ആസിഡ് മീഡിയമോ അല്ലെ ഒരു ബേസ് മീഡിയം ഏതോ ഒരു മീഡിയം നടക്കുന്നത് സോ എപ്പി റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നാ ഇങ്ങ രണ്ട് വിധമാണ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഫോം ആവ പോദു സോ ഇന്ത ഓഗസ് അപ്ഡിയേ പോട്ടുങ്ങ നല്ല പാരുങ്ങ നമ്മൾ തെരിയോ ബെൻസിൻ ഡ്രിങ്കിൽ എല്ലാ ഇടത്തും ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഇരിക്കും ഇന്ത ഇടത്തും ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഇരിക്കും ഇന്ത ഇടത്തും ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഇരിക്കും ഇങ്ങ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഇരിക്കും ഇങ്ങ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഇരിക്കും ഇങ്ങ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ എല്ലാ ഇടത്തും ഹൈഡ്രജൻ ഇരിക്കും പോദു ഇപ്പോ ഇതില വന്ന ഫീനാൾ വന്ന് നമ്മൾ ആർത്തോ പാര ഡയറക്റ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് കറക്റ്റാ സോ അപ്പോ ആർത്തോ പൊസിഷൻ അതായത് ഇന്ത പൊസിഷനിലും പാര പൊസിഷൻ ഇന്ത പൊസിഷൻ ആർത്തോ പാര തെരിയില്ല ഇത് ആർത്തോ ഓഗച്ച് പക്കത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് ആർത്തോ പൊസിഷൻ ഓഗച്ചുക്ക് ആപ്പോസിറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇത് വന്ന് പാര പൊസിഷൻ സോ ഇന്ത രണ്ട് പൊസിഷൻ അതാണ് നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഫോം ആവ പോകുന്നത് സോ എന്ന നടക്കും എല്ലാ ഇടത്തിലുമേ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഇരിക്കുന്നു ഞാൻ ചൊല്ലിയിരിക്കേ അപ്പോൾ ഇങ്ങ ആർത്തോ പൊസിഷൻ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഇരിക്കും കറക്റ്റാ സോ ഇന്ത ഹൈഡ്രജൻ കൂടെ ഇന്ത ഗ്രൂപ്പ് അപ്പടിയേ പോയി ഇന്ത ഫാർമാലിറ്റി പോയി അപ്പടിയേ സേന്തിരും അപ്പോൾ ഫാർമാലിറ്റിക്കേറ്റ് എന്നാൽ എന്നത് ഇങ്ങനെ പറയുക ഒരു കാർബൺ ഇരിക്കും ഫാർമാലിറ്റിക്കേറ്റ് പറയുക ഒരു കാർബൺ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഇരിക്കും സോ സി ഹെച്ച് ടു ഒരു ഓക്സിജൻ ഇരിക്കും സോ സി ഹെച്ച് ടു ഓ ഇതാണ് ഫാർമാലിറ്റിക്കേറ്റ് ഒരു കാർബൺ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഒരു ഓക്സിജൻ ഇതാണ് ഫാർമാലിറ്റിക്കേറ്റ് സോ ഇത് പോയി ഇങ്ങനെ ബെൻസിനിൽ ഇരിക്കുക ഒരു ഹൈഡ്രജൻ കൂടെ ചേരുമ്പോൾ സി ഹെച്ച് ടു ഓ ഹെച്ച് നന്ദിരും സോ സി ഹെച്ച് ടു ഓങ്ങത് ഫാർമാലിറ്റിക്കേറ്റ് ബെൻസിനിൽ ഇരിക്കുക ഒരു ഹൈഡ്രജൻ കൂടെ ചേരുമ്പോൾ സി ഹെച്ച് ടു ഓ ഹെച്ച് ഇത് വന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫോം ആയിരം ഇത് വന്ന് ആർത്തോ പ്രോഡക്റ്റ് ഇത് വന്ന് എന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ആർത്തോ പ്രോഡക്റ്റ് ഇതേമാതിരി പാര പൊസിഷനിലും ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഇരിക്കും കറക്റ്റാ ഇതേമാതിരി പാര പൊസിഷനിലും ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഇരിക്കും സോ നമ്മൾ നിറയെ റിയാക്ഷനിൽ ഇരിക്കും ഫാർമാലിറ്റിക്കേറ്റ് സോ ഇന്നൊരു ഫാർമാലിറ്റിക്കേറ്റ് പോയി എന്നാൽ ചെയ്യും ഇന്ത പാര പൊസിഷനിൽ പോയി എന്നാൽ ചെയ്യും അപ്പോഴാണ് റിയാക്ഷൻ നടത്തും സോ പാര പൊസിഷനിൽ റിയാക്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്നാകും ഇന്ത ഓഗച്ച് വന്നിരും പാര പൊസിഷനിൽ സി ഹെച്ച് ടു ഓഗച്ച് എന്ന സെഞ്ചറും വന്നിരും സോ ഇന്ത സി ഹെച്ച് ടു ഓ പോയി പാര പൊസിഷനിൽ പോയി ഉക്കാറത് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഇരിക്കുന്നാൽ സി ഹെച്ച് ടു ഓഗച്ച് നന്ദിച്ചു സോ അപ്പോൾ ആർത്തോ പ്രോഡക്റ്റ് ഒന്ന് പാര പ്രോഡക്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾക്ക് എന്നെ ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത് ഇത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താകുന്നാ ഇപ്പോൾ ഇന്ത ആർത്തോ പ്രോഡക്റ്റ് കിടച്ചിരിക്കാ ഇന്ത ആർത്തോ പ്രോഡക്റ്റേ നിറയെ ഒന്ന് സേർന്ന് ഒന്ന് സേർന്ന് ഒന്ന് സേർന്ന് ഒരു പാളിമര ഫോം പണം പോകുന്നത് ഒന്ന് ആർത്തോ പ്രോഡക്റ്റ് ഇല്ല പാര പ്രോഡക്റ്റ് ഏതോ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബുക്കിൽ ആർത്തോ പ്രോഡക്റ്റ് വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കാങ്ങ സോ ഇന്ത ആർത്തോ പ്രോഡക്റ്റ് കിടച്ചത് എന്നെ ചെയ്യും അപ്പോഴാണ് അത് ഒന്ന് 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 ഒന്നാണ് സേർന്ന് എന്നെ ചെയ്യ പോകുന്നത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഫോം പണം പോകുന്നത് സോ ഞാൻ എൻ ടൈംസ് എടുത്തുക്കുറേ എൻ ടൈംസ് ഓ ഹെച്ച് സി ഹെച്ച് ടു ഓ ഹെച്ച് കറക്റ്റാ ഇത് ആർത്തോ പ്രോഡക്റ്റ് എൻ ടൈംസ് ഞാൻ പോട്ടിരിക്കേ ബിക്കാസ് പാളിമറൈസേഷൻ നടക്കുന്ന എന്നെ ചെയ്യണോ എൻ ടൈംസ് നമ്മൾ പോടണോ സോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്ന നടക്ക പോകുന്നതാ വാട്ടർ മാലിക്യൂൾ റിമൂവ് ആക പോകുന്നു കൊടുത്തിരിപ്പാങ്ങ ബുക്കിൽ അത് എപ്പി റിമൂവ് ആകുന്നു ഞാൻ അവൾക്ക് വന്ന് ഇപ്പോൾ എഴുതി കാണിക്കേ സോ എൻ ടൈംസ് അപ്പോൾ അർത്ഥം നിറയ ആർത്തോ പ്രോഡക്റ്റ് ഒന്ന് സേർന്നിരിക്കും സോ ഫസ്റ്റ് എന്നെ ചെഞ്ചിക്കോങ്ങ ആർത്തോ പ്രോഡക്റ്റ് കൊഞ്ചം നമ്മൾ നിറയെ എഴുതിക്കും സി ഹെച്ച് ടു ഓ ഹെച്ച് ഓ ഹെച്ച് ഇത് ഒരു ആർത്തോ പ്രോഡക്റ്റ് ഇന്നൊരു ആർത്തോ പ്രോഡക്റ്റ് എഴുതിക്കോമാ പക്കത്തിൽ ഏന്നാൽ എൻ ടൈംസ്നാൽ നിറയെ പോട്ടുക്കലാം സോ ഇങ്ങ ഒരു ഓ ഹെച്ച് ഇങ്ങ ഒരു സി ഹെച്ച് ടു ഓ ഹെച്ച് അതേമാതിരി ഇന്നൊരു ആർത്തോ പ്രോഡക്റ്റ് ഇങ്ങ ഒരു ഓ ഹെച്ച് ഇങ്ങ ഒരു സി ഹെച്ച് ടു ഓ ഹെച്ച് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു മൂന്ന് ഇത് ചേർന്ന് വെച്ചിരിക്കേ എൻ ടൈംസ്നാൽ നിറയെ ഇറക്കും ബട്ട് നാ അവൾക്ക് റിയാക്ഷൻ പുരിയക്കണമെങ്കിൽ കാണി നാ ഇപ്പോൾ കാണിക്കേ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എപ്പി വലിയ പോകുന്നത് നമ്മൾ തെരിയും ബെൻസിൻ്റെ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഇടത്തിലും ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഇരിക്കും സോ ഇങ്ങ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഇരിക്കും അതേമാതിരി ഇങ്ങ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഇരിക്കും ഇപ്പോൾ വാട്ടർ മാലിക്യൂൾസ് റിമൂവ് പണ പോകാം ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ഇത് എടുത്തിരിക്കേ കറക്റ്റാ സോ എന്നാകും അപ്പോഴാണ് ഇങ്ങേ ഇരിക്കുക ഓ ഹെച്ചും അച്ചു സേർന്ന് വാട്ടർ വലിയ
சாரி ஒரு சிஹெச் டூ ஓஹெச் ஆப்போசிட்டில் ஓஹெச் இருக்கும் மேலே மேலே எழுதியிருக்கேன் இல்லை பேரா ப்ராடக்ட் ஓஹெச் சிஹெச் டூ ஓஹெச் ஸோ ரெண்டு ஆப்போசிட்டில் இருந்தால் பேரா ப்ராடக்ட் ஸோ அதில் ஒரு பேரா ப்ராடக்ட் சிஹெச் டூ ஓஹெச் ஒரு ஹெச் சரி இங்கே ஓஹெச் ஸோ இது ரெண்டு சேரும்போது என்ன ஆகும் நல்லா பாருங்கள் இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்கும் இந்த ஹைட்ரஜனும் இந்த ஓஹெச்சும் சேர்ந்து வாட்டரா வெளியே போயிடும் அப்போ எப்படி இது ரெண்டு சேர்ந்துருக்கும் ஒன்று சேர்ந்துருக்கும் மேலே இருக்கிறதுல இந்த ஃபஸ்ட்டு ரிங் இருக்கா இது எப்படி இருக்கும் ஓஹெச் இங்கே இருக்கும் இப்போது இதில் ஹைட்ரஜனும் ஓஹெச்சும் போயிடுச்சு அப்போது இது எல்லாமே வெளியே போயிடுச்சு இங்கே ஒரு சிஹெச் டூ மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ அந்த சிஹெச் டூ ரெண்டுக்கும் காமனாக எழுதிட்டு இந்த கீழே இருக்கிற இங்கே போட்டுருங்க கீழே ஒரு ஓஹெச் கரெக்டா இதே மாதிரி சைடில் சிஹெச் டூ அதே மாதிரி இங்கேயும் ஒரு சைடில் சிஹெச் டூ அதே மாதிரி இது பக்கத்தில் என்ன செய்யும் திருப்பி இன்னொரு ஓஹெச்சு கீழே அதே மாதிரி இன்னொரு சிஹெச் டூ இதுவும் அதே மாதிரி தான் திருப்பி இது இன்னொரு பேரா ப்ராடக்ட் இன்னொரு பேரா ப்ராடக்ட் கூட ரியாக்ட் ஆகும் இது இன்னொரு பேரா ப்ராடக்ட் கூட ரியாக்ட் ஆகி கீழே இன்னொரு ரிங்கு இது இன்னொரு பேரா ப்ராடக்ட் கூட ரியாக்ட் ஆகி இன்னொரு கீழே இதே மாதிரி ரிங்கு ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இது மாதிரி எல்லாமே ஒரு ஒரு ரிங்கு என்ன செஞ்சுட்டே இருக்கும் ஃபார்ம் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இது சைடில் இன்னொரு சிஹெச் டூ அப்படியே போயிட்டு இருக்கும் இது சைடில் இன்னொரு சிஹெச் டூ அப்படியே போயிட்டு இருக்கும் இது அப்படியே சைடில் போயிட்டு இருக்கும் இது அப்படியே சைடில் போயிட்டு இருக்கும் ஸோ எல்லாமே ஒன்று ஒன்றா என்ன செஞ்சுட்டே இருக்கும் ப்ராடக்டை ஃபார்ம் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஸோ இது என் டைம்ஸ் அப்படியே வந்துடும் இதுக்கு பேர் தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேக்லைட் பார்த்திங்களா இப்படி வச்சுருக்காங்க ரியாக்ஷனை இது மூணு ரியாக்ட் ஆகிறதே பெருசு ஃபஸ்ட்டு எழுதுறது இது திருப்பி ஆர்த்தோ எல்லாம் ரியாக்ட் ஆனதுக்கப்புறம் திருப்பி கீழே பேராவாக ரியாக்ட் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி சேர்ந்து நம்மளுக்கு என்ன செஞ்சிடும் ப்ராடக்டாக ஃபார்ம் பண்ணிடும் ஸோ இதான் பேக்லைட் சரியா ரொம்ப சிம்பிள் தானா ஒரு வாட்டர் மாலிக்கல் மட்டும் போடணும் ஸ்ட்ரக்சரை கரெக்டாக போட்டிங்கன்னா இட் வில் பி வெரி சிம்பிள் தென் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம பார்க்க போகிற பாலிமர் என்னென்னா மெலமைன் ஸோ மெலமைன் அப்படிங்கிற பாலிமருக்கு என்ன மோனோமர்னா மெலமைனும் வேறு என்ன எடுத்துக்க போகிறோம்னா ஃபார்மால் டிகேட் இது ரெண்டு தான் மூணு மரம் எடுக்க போகிறோம் சரியா ஸோ மெலமைனோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஒரு அணிலின் மாதிரி இருக்க போகுது பட் அணிலின் கிடையாது இந்த மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஸோ ஒரு பென்சின் ட்ரிங் மாதிரி போட்டுக்கோங்க பென்சின் ட்ரிங் மாதிரி போட்டுக்கோங்க பட் பென்சின் ட்ரிங் இல்லாமல் மூணு இடத்துல நைட்ரஜன் வந்துடும் ஃபஸ்ட்டு பென்சின் ட்ரிங் மாதிரியே தான் போட முடியும் இன்னார் கானிக் பென்சின் போரஸின்லாம் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்கல்ல அது மாதிரி தான் பட் மூணு இடத்துல நைட்ரஜன் வந்துடும் சரியா இப்போ என்ன ஆக போகுதுன்னா இது கூட என்கெச் டூ எங்கெல்லாம் என்கெச் டூ இந்த நைட்ரஜன் இல்லாத இடத்துல மூணு இடத்துல என்கெச் டூ சரியா இங்கே ஒரு என்கெச் டூ ஸோ நல்லா பாருங்கள் பென்சின் மாதிரி போட்டுக்கணும் மூணு இடத்துல நைட்ரஜன் நைட்ரஜன் இல்லாத இடத்துல தான் யார் என்கெச் டூ வராங்க இதுக்கு பேர் தான் மெலமைன் இது ஒரு மோனோமர் இது யார் கூட சேர போது ஃபார்மால் டிகேட் ஃபார்மால் டிகேட்னா யார் நம்மளுக்கு ஹச்சு சிஹெச்ஓ ஸோ ஹச்சு சிஹெச்ஓ கூட என்ன செய்ய போகுது சேர போகுது அச்சு சிஹெச்ஓ இப்போ எப்படி இந்த ரியாக்ஷன் நடக்க போகுது ரொம்ப சிம்பிள் இந்த கொஞ்சம் சவுண்டு வருது பக்கத்தில் அதனால அந்த மைக்கு கிட்ட வச்சு பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ ப்ளீஸ் பேர் வித் மீ நான் நினச்சேன் சரி ரொம்ப சீக்கிரம் முடிச்சிடலாம் பாலிமர் தான் நான் ரொம்ப சிம்பிள்னு பார்த்தா இது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு ஆக்சுவலி இவ்வளோ நேரம் ஆகுது பட் ரியாக்ஷன் ரொம்ப சிம்பிள் நீங்கள் உட்காந்து கொஞ்சம் பொறுமையாக பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் சரியா ஓகே இப்போ என்ன செய்ய போகுதுன்னா இங்கேருந்து ஒரு வாட்டர் மாலிக்கல் வெளியே போதா ஒன்றுமே வெளியே போகல ரொம்ப சிம்பிள் என்ன எழுத போகிறோம்னா நல்லா பாருங்கள் என்ன ஆக போகுதுன்னா இதெல்லாம் ஒன்று சேர போதும் இதெல்லாம் ஒன்று சேர போது இந்த குரூப் இருக்கா இந்த குரூப் ஆக்சுவலி என்ன குரூப் இது ஹச்சு சி ஹச்சு ஓ இது வந்து ஆக்சுவலி சிஹெச் டூ ஓ நான் முன்னாடி சொன்னேன்ல ஒரு கார்பன் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஒரு ஆக்சிஜன் சிஹெச் டூ ஓ இது என்ன செய்யும்னா இதை போய் சேர போகுது எங்கே சேர போகுதுன்னு பாருங்கள் இது எப்படி சேர போகுதுன்னா ஒன் மினிட் ஓகே என் என் ஃபஸ்ட் நான் இதை வரைஞ்சிக்கிறேன் இங்கே ஒரு என்கெச் டூ குரூப் இருக்கும் இங்கே ஒரு என்கெச் டூ குரூப் இருக்கும் இங்கே ஒரு என்கெச் டூ குரூப் இருக்கும் சரி என்கெச் டூ இருக்குல்ல அந்த என்கெச் டூ நான் அப்படியே எழுதிக்க போகிறேன்னா என்ஹெச்சு நல்லா பாருங்கள் என்கெச் டூ அதில் என்ஹெச் எழுதிட்டேன் மீதி ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்குல்ல அந்த ஒரு ஹைட்ரஜன் என்ன செய்யணா இந்த சிஹெச் டூ ஓ கூட சேர்ந்து சிஹெச் டூ ஓ ஹெச்னு ஃபார்ம் ஆயிரும் புரிஞ்சா கிளியர் ரொம்ப சிம்பிள் என்ன நடந்திருக்கு ஒன்றுமே இல்லை நல்லா பாருங்கள் இந்த என்கெச் டூவில் ஒரு ஹைட்ரஜன் வந்து இந்த சிஹெச் டூ ஓ கூட சேர்ந்து இந்த என்கெச்சும் சிஹெச் டூ ஓ ஹெச்சும் சேர்ந்துருச்சு அதே மாதிரி இங்கேயும் என்கெச்ச
சிஹெச் டூ அப்படியே கீழே ரிங் ஃபார்ம் ஆகிட்டே போகும் ஸோ எப்போவுமே பாலிமர் போகும்போது இந்த மாதிரி நசிந்து நம்ம போட்டுருணும் என் டைம்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் இதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா மெலமெயின் அப்படிங்கிற பாலிமர் சரியா ரொம்ப சிம்பிள் ஜஸ்ட் இதை போய் அது கூட சேர்த்து எழுதணும் அடுத்து இந்த ஓகச்சுலாம் தூக்கிட்டு நம்ம என் டைம்ஸ் போட்டோம் அப்படின்னா அதான் பாலிமர் ஓகே தென் நெக்ஸ்ட் பாலிமர் என்னென்னா யூரியா ஃபார்மால்டிகேட் பாலிமர் இல்லை யூரியா பா ஃபார்மால்டிகேட் ரெசின்னு சொல்லுவாங்க இதுவும் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாலிமர் தான் இதுக்கு என்ன மூணமர் பேர்லேயே இருக்குது யூரியாவும் ஃபார்மால்டிகேட் தான் நம்ம நினச்சிக்க போகிறோம் எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ யூரியா ஃபார்முலா என்னது என்ஹெச் டூ சி டபுள் பாண்டு ஓ என்ஹெச் டூ இது ரொம்ப சிம்பிள் பட் அந்த கடைசி ப்ராடக்ட் ஈஸியாக நீங்கள் புக்கில் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் பட் ஈஸியாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்மாலிகேட் எழுதிக்கிறேன் ஹச்சு சி டபுள் பாண்டு ஓ ஹச் ஃபார்மாலிகேட் ஹச்சு சி ஹச் ஓ அதை தான் இப்படி எழுதிருக்கேன் ஃபார்மாலிகேட் இப்போது இல்லைன்னா நீங்கள் இப்படி கூட எழுதிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை உங்கள் புக்கில் ஹச் சி ஹெச் ஓன்னு இருக்கும் நீங்கள் அப்படி எழுதினாலும் ஓகே தான் இல்லைனா சி ஹெச் ஹச் ஹச் சி ஹெச் ஓ இல்லை சி ஹெச் டூ ஓ இப்படி அதாவது ஃபார்மாலிகேடுங்கிறது ஹச் சி ஹெச் ஓ சரியா இதை நீங்கள் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஒரு கார்பன் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஸோ சி ஹெச் டூ ஓ இப்படி எழுதினாலும் கரெக்டு தான் இல்லை ஹச்சு சி டபுள் பாண்டு ஓ ஹச் இப்படி எழுதாலும் கரெக்டு தான் ஸோ மூணு விதத்தில் எப்படி நீங்கள் ஃபார்மாலிகேட் எழுதினாலும் அது கரெக்டான விதம் தான் சரியா ஸோ இப்போ இது என்ன ஆக போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாரி ஒன் மினிட் ஸோ இப்போ இது என்ன செய்ய போகுது ஃபார்மாலிகேட் வந்து யூ யூரியா கூட ரியாக்ட் ஆக போகுது ஸோ யூரியா ஃபார்முலா என்னது என்ஹெச் டூ என்ஹெச் டூ சி டபுள் பாண்ட் ஓ என்ஹெச் டூ இது யூரியா இப்போ என்ன ஆகும் இது ரியாக்ட் ஆகும் போது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை எல்லாத்தையும் சேர்த்து எழுத போகிறோம் எப்படி சேர்த்து எழுத போகிறோம் பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிள் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த ஆக்சிஜனும் இந்த என்ஹெச் டூவில் இருக்க ஒரு ஹைட்ரஜன் நல்லா பாருங்கள் இந்த ஆக்சிஜன் ஃபார்மாலிகேட்டில் இருக்க ஆக்சிஜனும் என்ஹெச் டூவில் இருக்க ஒரு ஹைட்ரஜனும் சேர்ந்து ஓஹெச்சாக ஃபார்ம் ஆகிரும் சரியா ஓகே தென் கீழே யார் இருக்கா சிஹெச் டூ இருக்குது பார்த்திங்களா இங்கே ஒரு கார்பன் இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் ஸோ சிஹெச் டூ இருக்குது தென் இந்த என்ஹெச் டூவில் ஒரு ஹைட்ரஜன் என்ன செஞ்சிருச்சு இந்த ஓ கூட சேர்ந்துருச்சு அப்போ திருப்பி என்ஹெச் மட்டும்தான் இருக்கும் இந்த இடத்துல என்ஹெச் அடுத்து மீதி அப்படியே போட்டுருங்க சி டபுள் பாண்டு ஓ என்ஹெச் டூ ஸோ அதான் நான் உங்களை வந்து சிஹெச் டூ ஓன்னு கூட நீங்கள் இதை எழுதிக்கலாம் ஸோ சிஹெச் டூ ஓன்னு எழுதிட்டு இந்த என்ஹெச் டூவில் இருக்க ஒரு ஹைட்ரஜன் மட்டும் இதில் சேர்ந்துச்சுன்னா சிஹெச் டூ ஓஹெச்னு ஃபார்ம் ஆயிரும் மீதி இருக்கிறத அப்படியே சேர்த்து எழுதிடுங்க இப்போ இது என்ன செய்யும் திருப்பி இன்னொரு ஃபார்மாலிகேட் கூட சேரும் திருப்பி என்ன செய்ய போகுது இன்னொரு ஃபார்மாலிகேட் ஃபார்மாலிகேட் நான் எப்படி ஞாபகிச்சிக்கலாம் சிஹெச் டூ ஓன்னு ஞாபகிச்சிக்கலாம் இதான் ஃபார்மாலிகேட் இப்போ இந்த என்ஹெச் டூவில் இருக்க ஒரு ஹைட்ரஜன் இந்த ஓ கூட சேர்ந்துருமா அப்போ சிஹெச் டூ ஓஹெச்னு ஃபார்ம் ஆயிரும் அப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்து எழுதுங்க ஓஹெச் சிஹெச் டூ ஒன்றுமே சேஞ்ச் ஆகாது அப்படியே தான் இருக்கும் என்ஹெச் சி டபுள் பாண்டு ஓ இப்போ இது என்ஹெச்னு மாறிடும் என்ஹெச்னு மாறிட்டு இதில் இருந்து ஹைட்ரஜன் எங்கே போயிடுச்சு இந்த சிஹெச் டூ ஓ கூட சேர்ந்துருச்சு ஸோ சிஹெச் டூ ஓஹெச் இது மாதிரி அப்படியே என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கோம் பாலிமர் ஐஸ் ஆகி ஆகிட்டு போய் போய்கிட்டே இருக்கும் இது மாதிரி என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கோம் போய்கிட்டே இருக்கும் திருப்பி நீங்கள் வந்து என் டைம்ஸ் ஃபார்மாலிகேட் ஆட் பண்ணும்போது நம்ம ஃபைனலாக கிடைக்க போகிற ப்ராடக்ட் ஒரு மாதிரி வித்தியாசமாக உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க அது ரொம்ப சிம்பிளாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் எப்படி வருதுன்னு ஸோ நான் சொல்கிறேன் அது மாதிரி என்ன செஞ்சுக்கோங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா என் ஒரு ஒன் மினிட் எனக்கு வந்து ரொம்ப சவுண்டாக இருக்குது ஒரே ஒரு நிமிஷம் ஸோ நாலு என் சி டபுள் பாண்ட் ஓ என் எழுதிக்கோங்க என்ன எழுத போகிறீங்க என் சி டபுள் பாண்ட் ஓ என் இது மாதிரி நாலு எழுத ஒரு ஸ்கொயர் மாதிரி எழுதிக்கோங்க என் சி டபுள் பாண்ட் ஓ என் ஏன்னா இப்போ இன்னொரு ஃபார்மாலிகேட் ஆட் பண்ணும்போது இந்த ஹைட்ரஜன் அது கூட சேர்ந்துடும் இன்னொரு ஃபார்மாலிகேட் ஆட் பண்ணும்போது இந்த ஹைட்ரஜன் என்ன செஞ்சிடும் அந்த ஃபார்மாலிகேட் கூட சேர்ந்துடும் அப்போ நம்மளுக்கு ரிமைனிங் இருக்கும்போது என் டபுள் பாண்ட் ஓ அதுக்கப்புறம் என் என் சி டபுள் பாண்ட் ஓ என் மட்டும் தான் மீதி இருக்கும் அதே மாதிரி கீழே என் சி டபுள் பாண்ட் ஓ என் ஏன்னா இது பாலிமர் தானே அங்கங்கே அது பாட்டுக்கு கிராஸ் லிங்க் ஆகி ஃபார்ம் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இங்கே இந்த ஒரு செயினு மேலே ஃபார்ம் ஆகும் கீழே இதே மாதிரி இன்னொரு செயின் ஃபார்ம் ஆகும் சைடில் இன்னொரு செயின் ஃபார்ம் ஆகும் இந்த சைடில் இன்னொரு செயின் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ மீதி இருக்க இந்த சிஹெச் டூ இருக்கா இந்த சிஹெச் டூ அப்படியே போட்டுருங்க இந்த சைடில் இருக்கா இந்த சிஹெச் டூ அப்படியே போட்டுருங்க அதே மாதிரி கீழேயும் அதே மாதிரி ஒரு சிஹெச் டூ
இன்னொரு என் சி டபுள் பாண்ட் ஓ என் கரெக்டாக இங்கே இதோட சேர்த்து நாலு போட்டாச்சு தென் இதை ஜாயின் பண்ணும்போது சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ நாலு சிஹெச் டூ போட்டாச்சு கிளியர் அவ்வளோதான் எல்லாத்தையும் சேர்த்து எழுதிங்க ஸ்கொயர் மாதிரி எக்ஸ்ட்ராவாக மேலே ஒரு சிஹெச் டூ கீழே ஒரு சிஹெச் டூ அவ்வளோதான் இதுதான் வந்து என்னது நம்மளுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூரியா ஃபார்மாலிகேட் பாலிமர் இப்படி இன்னும் பெருசாக நடந்துகிட்டே இருக்கும் பட் ஃபுல் ரியாக்ஷன் நம்ம எழுத முடியாதுல்ல ஸோ அதனால் ஜென்ரலாக இப்படி நம்ம என்ன செஞ்சுட்டோம் பாலிமராக முடிச்சிட்டோம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் ஆஃப் பாலிமர் போகிறோம் தட் இஸ் கோ பாலிமர்ஸ் கோ பாலிமர்ஸ் இந்த கோ அப்படிங்கிறது எனது கூட ஒரு ஆள் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ கோ பாலிமர் அப்படின்னா பாலிமர் கண்டெய்னிங் டூ ஆர் மோர் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் மோனோமஸ் ரெண்டு இல்லை ரெண்டுக்கும் மேற்பட்ட டிஃப்ரெண்ட் மோனோமஸ் இப்போ நம்ம மேலேயே பார்த்தோம் யூரியா ஒரு டிஃப்ரெண்ட் மோனோமர் ஃபா ஃபார்மாலிகேட் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் மோனோமர் இப்போ பாலியத்திலின் பாலி ஸ்டைரின்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது ஸ்டைரின்கிற ஒரு மோனோமர் தான் திருப்பி திருப்பி அது கூடயே ரியாக்ட் ஆகி நம்மளுக்கு பாலிமர் ஃபார்ம் ஆச்சு பட் இந்த கோ பாலிமரில் என்ன ஆகுனா டிஃப்ரெண்ட் மோனோமஸ் இப்போ யூரியா வந்து ஒரு மோனோமர் அதுக்கப்புறம் ஃபார்மாலிகேடுங்கிறது இன்னொரு மோனோமர் ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் மோனோமஸ் வந்து ஒன்று சேர்ந்து ரியாக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா அதில் கிடைக்கிற இந்த பாலிமர் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா கோ பாலிமர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஒரே மோனோமர் அது கூட ரியாக்ட் ஆகி ரியாக்ட் ஆகி ஃபார்ம் ஃபார்ம் ஆச்சுனா அது ஹோமோ பாலிமர் இல்லை ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் மோனோமர் யூரியா ஒரு டிஃப்ரெண்ட் மோனோமர் ஃபார்மாலிகை ஒரு டிஃப்ரெண்ட் மோனோமர் இந்த மாதிரி ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் மோனோமர் ரியாக்ட் ஆகி அதில் பாலிமர் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் கோ பாலிமர்ஸ்னு சொல்லுவோம் சரியா எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பிஆர் ரப்பர் தட் இஸ் பியூனா எஸ்னு சொல்லுவாங்க அதை அதில் வந்து ஸ்டைரின் அண்ட் பியூட்டா டைன் ரெண்டு மோனோமர் வந்து என்ன செஞ்சுருக்கும் இருக்கும் ஸோ கோ பாலிமர்ஸ்க்கு வந்து ஹேவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் குவைட் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் த ஹோமோ பாலிமர்ஸ் ஹோமோ பாலிமர்ஸில் இருந்து கோ பாலிமரோட இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஹோமோனா ஒரே மோனோமர் வந்து திருப்பி திருப்பி சேர்ந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கிறது தான் ஹோமோ பாலிமர்ஸ் சரியா ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் இஸ் நேச்சுரல் அண்ட் சிந்தட்டிக் சிந்தட்டிக் ரப்பர் ரப்பர் சாரி நேச்சுரல் அண்ட் சிந்தட்டிக் ரப்பர்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ரப்பர் நம்மளுக்கு நேச்சுரலாக கிடைக்கிற ரப்பருமே ஒரு பாலிமர் தான் இப்போ நமக்கு ரப்பர் கிடைக்கல இந்த இந்த க ஐ திங்க் கேரளா கன்னியாகுமரி சைடில் அந்த ரப்பர் மரத்துலேருந்து ரப்பர் வெட்டி எடுப்பாங்கள்ல அது ஒரு பாலிமர் நேச்சுரலி அக்கரிங் பாலிமர் ஸோ இட் இஸ் எப்படி கிடைக்குது இட் இஸ் அப்டைண்ட் ஃப்ரம் த லேட்டக்ஸ் லேட்டக்ஸ் தெரியும்ல லேட்டக்ஸ் தட் எக்ஸ்க்ளூட்ஸ் ஃப்ரம் கட் இந்த பார்க் ஆஃப் த ரப்பர் டீ ரப்பர் டீல இருக்க அந்த பட்டையை என்ன செய்வாங்க கட் பண்ணி அதில் இருந்தால் நம்ம ரப்பர் என்ன செய்வோம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த ரப்பரோட மோனோமர் யார் நேச்சுரல் ரப்பரோட மோனோமர் யார் அப்படின்னா சிஸ் ஐசோப்ரீன் அதாவது பியூட்டா டையின் டூ மெத்தில் பியூட்டா டையின் டூ மெத்தில் பியூட்டா டையின் இது வந்து சிஸ் ஃபார்மில் இருக்கும் சிஸ் ஃபார்ம்னா என்ன அர்த்தம் ரெண்டு குரூப் சேம் சைடில் இருக்கும் இப்போ பியூட்டா டையின் இருக்குல்ல பியூட்டா டையின்னா இதான் பியூட்டா டையின் இதான் பியூட்டா டையின் சரியா இதில் செகண்ட் பொசிஷனில் யார் இருக்க போகிறா செகண்ட் பொசிஷனில் ஒரு மெத்தில் குரூப் வரப்போகுது சரியா ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ பியூட்டா டையின் சாரி ஒன் மினிட் தப்பாக எழுதிட்டு நினைக்கிறேன் பியூட்டா டையினில் ரெண்டு இது வரும் சாரி சாரி சார் இது வந்து பியூட் டூ இன் ஸோ பியூட்டா டையின் அப்படின்னா சிஹெச் டூ டபுள் பாண்ட் சிஹெச் சிங்கிள் பாண்ட் சிஹெச் டபுள் பாண்ட் சிஹெச் டூ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் பியூட்டான் சாரி பியூட்டேன் கரெக்டா இது பியூட்டேன் நாலு கார்பன் இருக்கா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு கார்பன் இருக்கு ஒன் த்ரீ டையின் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் பொசிஷனில் ஒரு டபுள் பாண்டு தென் தேர்ட் பொசிஷனில் ஒரு டபுள் பாண்ட் ஸோ ஃபஸ்ட் பொசிஷன் ஒன்னுக்கு டூக்கு நடுவில் இருக்குது ஸோ ஒன்ல டபுள் பாண்ட் த்ரீக்கு ஃபோருக்கு நடுவில் டபுள் பாண்ட் இருக்குது ஸோ த்ரீல டபுள் பாண்ட் ஸோ இதுக்கு பேர் தான் பியூட்டா ஒன் த்ரீ டையின் சரியா இது என்னது டூ மெத்தில் பியூட்டா ஒன் த்ரீ டையின் ஸோ செகண்ட் பொசிஷன் செகண்ட் பொசிஷனா இந்த கார்பன் இந்த கார்பனில் ஒரு மெத்தில் குரூப் என்ன செய்ய போது இருக்க போது அப்போ ஒரு மெத்தில் குரூப் ஆட் பண்ணும் போது ஒரு ஹைட்ரஜன் என்ன ஆயிரும் இந்த இடத்துல ரிமூவ் ஆயிரும் ஸோ இதுதான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ மெத்தில் பியூட்டா ஒன் த்ரீ டையின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது சிக்ஸ் ஃபார்ம்ல இருக்கும் சிக்ஸ் ஃபார்ம்ல என்ன அர்த்தம் இந்த இருக்குல்ல இந்த குரூப்ஸ் எல்லாம் சேம் சைட்ல இருக்கும் ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் சேம் சைடு மெத்தில் மெத்தில் சேம் சைடு அப்படின்னு இருக்கும் சரியா ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி இதுதான் ஐசோப்ரீன்னு சொல்லுவோம் இந்த ஐசோப்ரீன் வந்து தான் மோனோமர் நம்ம நேச்சுரல் ரப்பரில் இருக்க மோனோமர் வந்து ஐசோப்ரீன் இந்த மாதிரி தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் ஐசோப்ரீன் வந்து நம்மளுக்கு ஒன்று
அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் வால்கனைசேஷன் ஸோ இதுதான் அந்த சிஸ் ஐசோப்ரீம் இது நிறையா சேர்ந்து சேர்ந்து நம்மளுக்கு என்ன ஆயிரும் இந்த மாதிரி நேச்சுரல் ரப்பராக ஃபார்ம் ஆயிரும் சரியா ஸோ வால்கனைசேஷன் கிராஸ் லிங்கிங் ஆஃப் ரப்பர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் த்ரீ மார்க் கொஷின் கம்பல்சரி கேட்பாங்க படிச்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ வல்கனைசேஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு நேச்சுரல் ரப்பரை நம்ம என்ன செய்கிறோம் ஆர்டிஃபிஷியலாக ஏதோ பண்ணுறோம் நேச்சுரலாக கிடைக்கிற ரப்பரை ஒரு வேற ஏதோ ரியாக்ஷன் பண்ணி இல்லை அதோட ப்ராப்பர்ட்டியெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து வல்கனைசேஷன் இப்போ நேச்சராக எனக்கு ஒரு ரப்பர் கிடைக்குதுப்பா இது கூட நான் ஒரு கெமிக்கல் ஆட் பண்ணுறேன் அப்போ நேச்சுரல் ரப்பரோட ப்ராப்பர்ட்டி என்னாயிரும் மாறிடும் அந்த ப்ராசஸ் பேர் தான் வல்கனைசேஷன் சரியா ஸோ இது வந்து ஆக்சிடெண்டலாக நடந்தது தான் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இன் நைன்டீன் தேர்ட்டி நைன் சார்லஸ் குட் அப்படிங்கிறவர் என்ன செய்கிறார் ஆக்சிடென்டலி ட்ராப்டு மிக்சர் ஆஃப் நேச்சுரல் ரப்பர் அண்ட் சல்ஃபர் அதாவது சல்ஃபரையும் நேச்சுரல் ரப்பரையும் சல்ஃபரையும் என்ன செஞ்சிட்டார் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிட்டார் இந்த மாதிரி ஆக்சிடென்டலி நடக்கிற டிஸ்கவரிக்கு பேர் என்ன சொன்னாங்கன்னா செடன்டி பட்டி அது ஏதோ ஒன்று ஒரு நேம் தெரில எனக்கு கரெக்டாக அது ஒரு டிஸ்கவரின்னு சொல்லுவாங்க அது கரெக்டாக தெரில நீங்கள் கூகுளில் கூட சர்ச் பண்ணிக்கோங்க ஆக்சிடென்டல் டிஸ்கவரிக்கு பேர் என்னென்னு ஸோ இந்த மாதிரி நேச்சுரல் ரப்பரையும் சல்ஃபரையும் வந்து ஒரு ஹாட் ஸ்டவ்வில் ஹீட் பண்ணுறாரு அது ஒரு நாள் போட்டு ட்ரை பண்ணுறாரு சும்மா தர்சமே பண்ணி பார்க்குறாரு ஒரு அவர் மோட்டிவ் எதுவுமே இல்லை தர்சமே சும்மா போட்டு ஹீட் பண்ணி பார்க்கும்போது என்ன இருக்குன்னா ஹி வாஸ் சப்ரைஸ் டு ஃபைண்ட் தட் த ரப்பர் ஹேட் பிகம் ஸ்ட்ராங் அண்ட் எலாஸ்டிக் நேச்சுரலாக கிடைக்கிற ரப்பர் அந்தளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இல்லை நான் அதை ஒரு சல்ஃபர் கூட ஆட் பண்ணி ஹீட் பண்ணோடனே அந்த ரப்பர் என்ன ஆயிடுச்சு ரொம்ப சாஃப்டாகவும் எலாஸ்டிக்காகவும் மாறிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி மாத்திரை ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் வால்கனைசேஷன் So, this discovery lead to the, uh, lead, led the process that good year called vulcanization. So, in the process is called vulcanization. So, natural rubber is added to the natural rubber. You can add 3 to 5% of sulfur. Add. So, if you have any natural rubber, you can add 3 to 5% of sulfur. You can heat 100 to 150 degrees Celsius. What is it? What is it? What is it? In the natural rubber, you can see the cis isoprene. What is it? What is it? In the natural rubber, what is it? What is it? ஒன் ஃபோர் அதாவது நேச்சுரல் ரப்பர் தான் சிக்ஸ் ஒன் ஃபோர் ஐசோ பாலி ஐசோப்ரீன் இந்த செயினில் என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா டைசல்ஃபைடு பாண்ட் வழியாக அது என்ன ஆயிரும் லிங்க் ஆயிரும் ஸோ நேச்சுரல் ரப்பர் எடுத்து த்ரீ டு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் சல்ஃபர் கூட நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி ஹண்ட்ரட் டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸில் ஹீட் பண்ணும் பட்சத்தில் என்ன ஆகும் நம்மளுக்கு ஒரு கிராஸ் லிங்கிங் நடக்குது எதுக்கு எதுக்கும் கிராஸ் லிங்கிங் நடக்குது சிக்ஸ் ஒன் ஃபோர் ஐசோப்ரீன் யூனிட் வந்து டைசல்ஃபைடு பாண்ட்ஸ் அதாவது இது ஒரு சிக்ஸ் ஐ நல்லா பாருங்கள் இது சிக்ஸ் ஒன் ஃபோர் ஐசோப்ரீன் யூனிட் இது ஒரு சிஸ் ஒன் ஃபோர் ஐசோப்ரீன் யூனிட் இது வந்து ஒரு சல்ஃபைடு சல்ஃபர்னா எஸ்எஸ் பாண்ட் இது வழியாக இன்னொரு சிஸ் ஒன் ஃபோர் புரியுதா உங்களுக்கு இது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சும்மா வரைகிறேன் இது ஒரு சிஸ் ஒன் ஃபோர் ஐசோப்ரீன் யூனிட் இப்போ இது வந்து ஒரு சல்ஃபர் எஸ்எஸ் பாண்ட் வழியாக இன்னொரு யூனிட் இது இன்னொரு சல்ஃபர் வழியாக இன்னொரு யூனிட் இது மாதிரி என்ன செஞ்சுட்டே போவோம் கிராஸ் ஆக்கி இல்லை கீழே கீழே சைடில் சைடில் இது மாதிரி லிங்க் ஆகி லிங்க் ஆகி ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரக்சரை ஃபார்ம் பண்ணுவோம் அதுக்கு தான் வல்கனைசேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரியா ஓகே So, the physical properties of car, uh, rubber can be altered by controlling the amount of sulfur that is used for vulcanization. So, rubber is the properties of the rubber. How do we do that? The amount of sulfur. If we add sulfur, it will go to a property. If we add sulfur, it will go to a property. So, if we add the amount of sulfur, we will add the amount of sulfur. We will do that. So, in sulfur rubber, we will do sulfur rubber. Sulfur rubber is also natural rubber. We will do that in vulcanization. So, in sulfur rubber, வித் ஒன் அப் டு ஒன் டு த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சல்ஃபர் இஸ் சாஃப்ட் அண்ட் ஸ்ட்ரெச்சி அதான் நேச்சுரல் ரப்பர் கூட ஒன் டு த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சல்ஃபர் நீங்கள் ஆட் பண்ணி அதில் ஒரு ரப்பர் கிடைக்கிது இல்லை ஃபைனலாக சல்ஃபர் ரப்பர் அது வந்து ரொம்ப சாஃப்டாகவும் ஸ்ட்ரெச் ஸ்ட்ரெச்னா அந்த எலாஸ்டிக்காகவும் இருக்குது பட் அதே நேச்சுரல் ரப்பரில் த்ரீ டு டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சல்ஃபரை நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அந்த ரிசல்டன்ஸ் ரப்பர் எப்படி இருக்குன்னா கொஞ்சம் ஹார்டராக இருக்குது பட் ஃப்ளெக்சிபிளாக என்ன செய்து அப்படின்னா இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரியா ஸோ நேச்சுரலாக கிடைக்கிறது கூட எக்ஸ்ட்ராவாக சல்ஃபர் ஆட் பண்ணுற அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் வல்கனைசேஷன் ஸோ சிந்தட்டிக் ரப்பர்னால் நடத்தோம் சிந்தட்டிக்னால் உங்களுக்கே தெரியும் ஆர்டிஃபிஷியல் நடத்தோம் ஸோ பாலிமரைசேஷன் ஆஃப் சர்டைன் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் சச் சச்சஸ் பியூட்டா ஒன் த்ரீ டையின் ஆர் இட்ஸ் டெரிவேட்டிவ்ஸ் கிவ்ஸ் ரப்பர் லைக் பாலிமர் இப்போ பாலிமர்லேயே நிறையா இருக்குது ரப்பர் மட்டும் கிடையாது ரப்பர் மாதிரி நிறையா பாலிமர் இருக்குது டயர் டயர் வந்து ஒரு பாலி
அப்போ நம்மளுக்கு தேவையான காம்பவுண்ட்ஸ் ஆட் பண்ண ஆட் பண்ணால் அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன ஆகும் நம்மளுக்கு சேஞ்ச் ஆகும் பட் பியூட்டா ஒன் த்ரீ டை இன் அதோட டெரிவேட்டிவ்ஸ் தான் எடுக்கணும் சரியா ஸோ இந்த மாதிரி கிடைக்கிற பாலிமர்ஸ் தான் கிடைக்கிற ரப்பர்ஸ் தான் சிந்தட்டிக் ரப்பர்ஸ் ஸோ அது நேச்சுரலாக ரப்பர் கிடையாது பட் அதோட டெரிவேட்டிவ்ஸ் எடுத்து நம்ம ஆட் பண்ண ஆட் பண்ண நம்மளுக்கு ரப்பர் மாதிரி பாலிமர்ஸ் கிடைக்குது ஸோ அதை தான் நம்ம சிந்தட்டிக் ரப்பர்னு சொல்கிறோம் ஆர்டிஃபிஷியலாக கிடைக்கிறது ஸோ நியோப்ரின் இது ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் ரப்பர் தான் ஸோ நியோப்ரின்க்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா டூ குளோரோ டூ குளோரோ பியூட்டா ஒன் த்ரீ டையின் இதுதான் வந்து என்னதுன்னா நியோப்ரின்கான மோனோமர் நியோப்ரின்கிறது பாலிமர் இதுக்கான மோனோமர் என்ன அப்படின்னா டூ குளோரோ பியூட்டா ஒன் த்ரீ டையின் ஃபஸ்ட் பியூட்டா ஒன் த்ரீ டையினோட ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த மேலே சொன்னேன் இல்லை சிஹெச் டூ ரொம்ப ஈஸி சிஹெச் டூ டபுள் பான் சிஹெச் சிங்கிள் பான் சிஹெச் டபுள் பான் சிஹெச் டூ உங்களுக்கு எழுத தெரியல பியூட்டா டையின் எத்தனை வண்டி சொல்லியிருக்கேன் பியூட்டானா நாலு கார்பன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் த்ரீ டையின்னா ஃபஸ்ட் பொஷனில் ஒரு டபுள் பாண்ட் தேர்ட் பொஷனில் ஒரு டபுள் பாண்ட் அவ்வளோதான் இப்போ டூ குளோரோ பியூட்டா ஒன் த்ரீ டையின்னா செகண்ட் பொஷன் ஒன் டூ செகண்ட் பொஷனில் என்ன ஆக போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குளோரின் என்ன செய்ய போகுது வரப்போகுது செகண்ட் பொஷனில் ஒரு குளோரின் வரப்போகுது அதான் டூ குளோரோ அப்போ ஒரு குளோரின் ஆட் பண்ணும்போது என்ன செய்யணும் செகண்ட் பொஷனில் ஒரு குளோரின் ஆட் பண்ணும்போது ஒரு ஹைட்ரஜனை ரிமூவ் பண்ணிட்டு தான் ஆட் பண்ணணும் ஸோ இங்கே குளோரின் வருது ஸோ இதுக்கு பேர் தான் டூ குளோரோ பியூட்டா ஒன் த்ரீ டையின் ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் ரேட் ஃபா பாலிமரைஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ நல்லா பாருங்கள் என் டைம்ஸ் பாலிமரைசேஷன் தான் என் டைம்ஸ் சிஹெச் டூ டபுள் பாண்ட் சாரி டபுள் பாண்ட் சி சிஎல் இது வந்து ஒரு அடிஷன் பாலிமர் மாதிரி தான் நடக்க போகுது சிஹெச் டபுள் பாண்ட் சிஹெச் டூ ஒரு அடிஷன் ஃப்ரீ ரேடிக்கல் பாலிமரைசேஷன் ஃப்ரீ ரேடிக்கல்னா அடிஷன் தானே ஸோ ஃப்ரீ ரேடிக்கலுங்கிறது ஒன் ஆஃப் த டைப் ஆஃப் அடிஷன் பாலிமரைசேஷன் ஸோ இங்கே நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் டபுள் பாண்டில் சிங்கிள் பாண்ட் ஆயிரும்னு சொல்லியிருக்கேன் பட் இங்கே வந்து டபுள் பாண்ட் ஆல்டர்னேட்டிவாக இருக்குது ஸோ அப்போ என்ன செய்யணும்னா டபுள் பாண்ட் இப்படி பண்ணிக்கணும் இந்த டபுள் பாண்ட் எங்கே தூக்கி போட்டுட்டு இந்த டபுள் பாண்டை வெளியே போட்டுருங்க ப்ராடக்ட் எழுதுறதுக்கு நான் சிம்பிளாக சொல்கிறேன் இங்கே இருக்க டபுள் பாண்டை ஷிஃப்ட் பண்ணி இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வந்துடுங்க இங்கே இருக்க டபுள் பாண்டை வெளியே தூக்கி போட்டுருங்க அப்போ எப்படி ப்ராடக்ட் வரும் சிஹெச் டூ சிங்கிள் பாண்ட் சி சிஎல் டபுள் பாண்ட் சிஹெச் சிங்கிள் பாண்ட் சிஹெச் டூ நிறைய ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ கீழே ஏன் போட்டுக்கணும் டபுள் பாண்ட் என்ன இருக்குது இந்த செகண்ட் பொஷனில் இருக்க டபுள் பாண்டை தேர்ட் பொஷனில் போட்டுட்டேன் அதான் இங்கே வந்துருக்கு தென் இந்த பொஷனில் இருந்த டபுள் பாண்டை வெளியே தூக்கி போட்டேன் ஸோ சிங்கிள் பாண்ட் ஆச்சு அவ்வளோதான் ஸோ இதுதான் வந்து நியோப்ரீன் தென் பியூனா என் பியூனா ஒன் சரி பியூனா என்னுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கொஷின் தான் ஸோ உங்களுக்கு நான் இம்பார்ட்டன் கொஷின்னு மென்ஷன் பண்ணிப்பேன் ஸோ பியூனா என்னுக்கு நம்ம என்ன பாலிமர் இது வந்து ஒரு கோ பாலிமர் ஸோ என்னென்ன பாலிமர்லாம் ஆட் பண்ண போகிறோம்னா அக்ரைலோ நைட்ரைல் அக்ரைல் நைட்ரைல் முன்னாடி நம்ம படித்தோம் அதுக்கு பேர் என்னது வினைல் சைனைடு ஞாபகம் இருக்கா மேலே ஒரு கொஷினில் படித்தோம் அக்ரைலோ நைட்ரைல் அதாவது வினைல் சைனைடு கூட நீங்கள் என்ன ஆட் பண்ண போகிறீங்க பியூட்டா ஒன் த்ரீ டைன்னு ஆட் பண்ண போகிறீங்க பியூட்டா ஒன் த்ரீ டைன்னு ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ வினைல் சைனைடு உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் என்னது சிஹெச் டூ டபுள் பாண்ட் சிஹெச் சிஎன் இதான் வினைல் சைனைடு என் டைம்ஸ் எடுத்துக்கோங்க இது கூட யார் ஆட் பண்ண போகிறோம் பியூட்டா ஒன் த்ரீ டையின் பியூட்டா ஒன் த்ரீ டையின்னு மேலே ஃபார்னா எழுதுனேன் என் டைம்ஸ் சிஹெச் டூ டபுள் பாண்ட் சிஹெச் சிங்கிள் பாண்ட் சிஹெச் டபுள் பாண்ட் சிஹெச் டூ ஸோ ரெண்டே ஆட் பண்ண போகிறோம் ரெண்டே ஆட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அடிஷன் பாலிமரைசேஷன் மாதிரி தான் இது நடக்க போகுது ஸோ இது எதோட ப்ரெசன்ஸில் நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சோடியமோட ப்ரெசன்ஸில் இது நடக்கும் அப்போ என்ன ஆக போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே டபுள் பாண்ட் எல்லாம் சிங்கிள் பாண்ட் ஆக்கிட்டு எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர்த்து எழுதணும் இதுதான் நம்மளுக்கு தெரியும் அடிஷன் பாலிமரைசேஷன் பட் இங்கே நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் டபுள் பாண்டை பொசிஷனை சேஞ்ச் பண்ணி எழுதணும் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் இந்த டபுள் பாண்டை இங்கே ஷிஃப்ட் பண்ணிடுங்க இந்த டபுள் பாண்டை வெளியே அனுப்பிடுங்க இந்த டபுள் பாண்டை வெளியே அனுப்பிடுங்க சரியா சிம்பிள் அப்போது என்ன ஒரே வரத்தோம் இந்த டபுள் பாண்ட் வெளியே போயிடும் இந்த டபுள் பாண்டு வெளியே போயிடும் ஸோ இங்கே இருக்க டபுள் பாண்டு மட்டும் என்ன செய்ய போகுது நடுவில் வரப்போகுது அவ்வளோதான் ஸோ சிஹெச் டூ சிங்கிள் பாண்டு சிஹெச் டபுள் பாண்டு சிஹெச் சிங்கிள் பாண்டு சிஹெச் டூ எல்லாத்தையும் சேர்த்து எழுதிடுங்க சிஹெச் டூ சிஹெச் சிஎன் எல்லாத்தையும் சேர்த்து எழுதிட்டேன் இதில் இருக்க எல்லாத்தையும் வரிசையாக சேர்த்து எழுதிட்டேன் பட் இங்கேருந்து டபுள் பாண்ட் இங்கே வந்துருச்சு இங்கே வந்துருச்சு ஸோ அதனால் இங்கே ஒரு டபுள் பாண்ட் மற்ற டபு
இதானே ஸ்டைரின் ஃபார்முலா மேலே பார்த்தோமா அதாவது எத்திலின் இருக்கு ஈத்தின் இருக்கும் சி ஹெச் டூ டபுள் பான் சி ஹெச் டூ ஈத்தின் இருக்கும் அதில் ஒரு ஹைட்ரஜனுக்கு பதிலாக சி சிக்ஸ் ஹச் ஃபை சொன்னேன் ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக ஸ்டைரின் பட் இந்த சி சிக்ஸ் ஹச் ஃபை எனக்கு போட பிடிக்கல அப்போ நான் என்ன செஞ்சுக்கலாம் ஒரு பென்சின் ட்ரிங் ஃபினைல் ட்ரிங் போட்டுக்கலாம் அதுவும் போட்டுக்கலாம் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ஓகே ஃபைன் இப்போ என்ன நடக்க போகுது ரெண்டு சேர்த்து எழுதுங்க என் சிஹெச் டபுள் பாண்டு சிஹெச் டூ இதில் ஒரு பென்சின் ட்ரிங் கரெக்டா ஃபஸ்ட்டு சிஹெச் டூ எழுதினாலும் சரி அடுத்து சிஹெச் எழுதினாலும் சரி எப்படி எழுதினாலும் சரி ரெண்டுமே சேம் தான் சரியா ஓகே இப்போ இது ரெண்டு என்ன போகுது ஒன்று சேர போது பட் அந்த டபுள் பாண்ட் சிங்கிள் பாண்டை கரெக்டாக ஷிஃப்ட் பண்ணணும் அது மட்டும் தான் இங்கே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இந்த டபுள் பாண்ட் இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகும் இந்த டபுள் பாண்ட் வெளியே போயிடும் இந்த டபுள் பாண்டு வெளியே போயிடும் அப்போ என்னாகும் சிஹெச் டூ சிங்கிள் பாண்டு சிஹெச் ஆயிரும் இந்த இடத்த ஒரு டபுள் பாண்ட் ஆகுது ஸோ டபுள் பாண்டு சிஹெச் சிங்கிள் பாண்டு சிஹெச் டூ அதுக்கப்புறம் என்னாவது இந்த இந்த குரூப் அப்படியே சேர்த்து எழுதுங்க வரிசையா சிஹெச் இந்த சிஹெச் இருக்குல்ல இந்த சிஹெச் கீழே ஒரு பென்சின் ட்ரிங் இங்கே ஒரு சிஹெச் டூ என் டைம்ஸ் என்ன செய்யும் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இதை என் போட்டுக்கோங்க இதுதான் பியூனாயஸ் சரியா ஓகே தென் பயோடிகிரேடபிள் பாலிமர்ஸ்னு ஒரு டாபிக் சின்ன டாபிக் இருக்குது இதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு ப்ரிப்ரேஷன் அதோடு முடிஞ்சிடும் ஒரு பத்து நிமிஷம் கூட ஆகாது ஸோ பயோடிகிரேடபிள் பாலிமர்ஸ் பயோடிகிரேடபிள் இதெல்லாம் நீங்கள் சுவாலஜிலே படிச்சிருப்பீங்க சின்ன கிளாஸ்லேயே படிச்சிட்ருப்பீங்க மக்கும் குப்பை மக்காத குப்பை இப்போ பாலித்தீன்லாம் எடுத்திங்கன்னா மக்காது அதெல்லாம் நான் பயோடிகிரேடபிள் ஸோ ஒரு சில பாலிமர்ஸ் பயோடிகிரேடபிள் சில பாலிமர்ஸ் என்ன செய்யும் அப்படின்னா கர மக்கும் அந்த என்ன செஞ்சுருவாங்க மக் அப்படியே அந்த கரையாமல் அந்த மக்காமல் அப்படியே என்ன செய்யாது என்விரான்மெண்ட்டில் இருக்கும் எஸ் இருக்காது என்விரான்மெண்ட்டில் இல்லாமல் அது அப்படியே என்ன செஞ்சிடும் கரைஞ்சி அப்படியே போயிடும் பட் இந்த கவரெலாம் என்ன செய்யாது அப்படி போகாது அப்படியே இருக்கும் எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் அது நான் பயோடிகிரேடபிள் பயோடிகிரேடபிள்னால் அப்படி இல்லாமல் அப்படி என்ன செஞ்சிடும் மக்கி அப்படியே குப்பையோட குப்பையாக போயிடும் அப்படியே பூமிக்கு அழிஞ்சு போயிடும் சரி ஓகே இந்த மெட்டீரியல்ஸ் தட் ஆர் ரெடிலி டீகம்போஸ்ட் பை மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் இப்போ ஒரு சில சப்ஸ்டன்ஸ் ஒரு சில பாலிமர்ஸ்லாம் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் வந்து சாப்பிட்டு இல்லை மைக்ரோ ஆர்கானிசம் இந்த பாக்டீரியா அதெல்லாம் வந்து அதை சு அப்படியே சுற்றிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ்லாம் அது சுற்றுச்சுன்னா அது அப்படியே டீகம்போஸ் ஆகி அப்படியே மக்கி போயிடும் அந்த மாதிரி இருக்கிற ப்ராடக்ட் தான் நம்ம பயோடிகிரேடபிள் பாலிமர்ஸ்னு சொல்கிறோம் ஸோ நேச்சுரலாக கிடைக்கிற பாலிமர்ஸ் எல்லாம் என்ன செஞ்சிடும் டீகிரேட் ஆன் தேர் ஓன் ஆஃப்டர் த சர்டன் பீரியட் ஆஃப் டைம் நேச்சுரலாக கிடைக்கிற இப்போ ரப்பர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் அதுவாகவே என்ன செஞ்சிடும் டீகிரேட் ஆகி பிரிஞ்சு போயிடும் பட் நம்ம கெமிக்கலி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுல சிந்தட்டிக் பாலிமர்ஸ் அது அப்படி என்ன செய்யாது இருக்காது ஸோ அப்போ அப்படி இப்போ கவர்லாம் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் அது பாலிமர் தான் அது சிந்தட்டிக்காக நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது தான் ஆர்டிஃபிஷியலாக அப்போ அது வந்து சீரியஸ் என்விரான்மெண்டல் பொல்யூஷன்ஸ் இப்போ மழை தண்ணியை உள்ளே இறங்காமல் அப்படியே தேங்கி இருக்கிறது மாதிரி நிறைய பொல்யூஷன்ஸ் அதை என்ன செய்யுது காஸ்ட் பண்ணுது ஸோ இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் ஒன் ஆஃப் த சொல்யூஷன் இஸ் த டூ திஸ் ப்ராப்ளம் இஸ் டு ப்ரொடியூஸ் பயோடிகிரேடபிள் பாலிமர் ஸோ அப்போது விச் கேன் பி ப்ரோக்கன் அவுட் பை சாயில் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் ஸோ சாயில் இருக்க மைக்ரோ ஆர்கானிசமால் அது ப்ரோக் டீகம்போஸ் ஆகிற மாதிரி நம்ம என்ன செய்யணும் பாலிமர்ஸை நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அது நம்ம கையில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி எக்ஸாம்பிள் இந்த பயோடிகிரேடபிள் பாலிமர்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா பாலி ஹைட்ராக்சி பியூட்ரேட் பிஹெச்பின்னு சொல்லுவோம் பாலி ஹைட்ராக்சி பியூட்ரேட் கோ ஏ ஹைட்ராக்சில் வளரேட் இது பிஹெச்பிவி இந்த பிஹெச்பிவியோட ப்ரிப்ரேஷன் படிக்க போகிறோம் ஸோ பிஹெச்பிவினா இவ்வளோ பெரிய பேர் எனக்கு இது வாயில் நுழையாது ஸோ பிஹெச்பிவின் தான் நான் சொல்ல போகிறேன் இதை தென் பாலி கிளைக்கோலிக் ஆசிட் அதுக்கு பேர் பிஜி ஏ பா பாலில் ஆக்டிக் பாலி லாக்டிக் ஆசிட் சரியா லாக்டிக் ஆசிட் வந்து பாலிமரை சாச்சுனா பாலி லாக்டிக் ஆசிட் பிஎல்ஏ பாலி இ கேப்ரோ லாக்டோன் பிசிஎல் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா பயோ டிகிரேட் பாலிமர்ஸ் இருக்குது ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்த்துக்கோம் இது ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டின் ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிளை கொடுத்து விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் அ பயோ டிகிரேடபிள் பாலிமர் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் அ பயோ டிகிரேடபிள் பாலிமர் அந்த மாதிரி என்ன செய்யலாம் கொடுக்கலாம் ஸோ பயோ டிகிரேடபிள் பாலிமர்ஸ் வந்து நம்ம மெடிக்கல் ஃபீல்டில் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது சச்சா சர்ஜிக்கல் சர்ச்சஸ் பிளாஸ்மா ஸோ அந்த மாதிரி சர்ஜிக்கல் தேவைப்படுற ப்ராஸ் ப்ராசஸாக இருக்கட்டும் பிளாஸ்மா சப்ஸ்டிடியூட்டாக என்ன செய்கிறாங்க இதெல்லாம் ஆட் பண்ணுறாங்க திஸ் பாலிமர்ஸ் ஆர் டீகம்போஸ் பை என்சைம் ஆக்ஷன் ஸோ என்சைம்னால் அந்த பாலிமர்ஸ்லாம் டீகம்போஸ் ஆயிரும் அண்ட் ஆர் எ
இதில் தேர்டு பொசிஷனில் யார் இருக்கா ஹைட்ராக்சி குரூப் ஹைட்ராக்சினா ஓகச் குரூப் இருக்குது ஸோ தேர்டு பொசிஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒன் ஆசிட்ல இருந்தால் ஒன் கொடுக்கணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ தேர்டு பொசிஷனில் யார் இருக்கா ஒரு ஓகச் குரூப் ஸோ இங்கே ஒரு ஓகச் ஆட் பண்ணும்போது இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜனை ரிமூவ் பண்ணணும் ஸோ சிஹெச்னா ஆயிரும் இதுதான் யார் த்ரீ ஹைட்ராக்சி பியூட்டனாயிக் ஆசிட் இதை என் டைம்ஸ் எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி த்ரீ ஹைட்ராக்சி பென்டனாயிக் ஆசிட் பென்டனாயிக்னா அஞ்சு கார்பன் இருக்க போது அதே தான் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ இன்னொரு சிஹெச் டூ இன்னொரு சிஓ ஓகச் இது பென்டனாயிக் ஆசிட் இதெல்லாம் நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாக எல்லோரும் படித்தது தான் இப்போ இதுலேயும் தேர்டு பொசிஷனில் ஹைட்ராக்சி குரூப் வரப்போது ஸோ ஒன் டூ த்ரீ தேர்டு பொசிஷனில் ஒரு ஓகச் குரூப் வரப்போது அப்போ இங்கே இருக்க ஒரு ஹைட்ரஜன் ரிமூவ் ஆயிரும் அவ்வளோதான் ஸோ இது என் டைம்ஸ் எடுத்துக்கோ இது ரெண்டு பாலிமரைஸ் ஆகி நம்மளுக்கு என்ன செய்ய போகுது ப்ராடக்டை கொடுக்க போகுது பட் இதை நீங்கள் இன்னும் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி நான் வந்து ரியாக்ஷனை ஈஸியாக புரிய வைக்கணும்னா நான் சொல்கிற மாதிரி இந்த ரியாக்ஷன் எழுதிக்கோங்க எப்படி எழுதணும்னா இங்கே இருக்குது பார்த்திங்களா ஃபஸ்ட் இதை சொல்கிறேன் இந்த சிஹெச் போட்டுக்கோங்க இந்த சிஹெச் கூட தான் இங்கே ஓகச்சும் அட்டாச் ஆகிருக்கு இந்த சிஹெச்லையும் அட்டாச் ஆகிருக்கு அது கிளியர் தானே இந்த சிஹெச் கூட தான் சரி இந்த சிஹெச் கூட தான் நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஓகச்சும் அட்டாச் ஆகி அதாவது இந்த சிஹெச் த்ரீயும் அட்டாச் ஆகிருக்கு இந்த ஓகச்சும் அட்டாச் ஆகிருக்கு ஸோ நான் அந்த சிஹெச்க்கு இங்கே பக்கத்தில் ஓகச் போட்டுக்கிறேன் கீழே சிஹெச் த்ரீ போட்டுக்கிறேன் ரெண்டுமே சேம் தான் ஒன்றுமே சேஞ்ச் ஆகாது இந்த சிஹெச் கூட சிஹெச் த்ரீ ஓகச் அட்டாச் ஆகிருக்கு ஸோ நான் இங்கே ஓகச் போட்டு கீழே சிஹெச் த்ரீ போட்டாலும் ஒன்றும் மாற போகிறதில்ல ஸோ ஃபஸ்ட் இதை எப்படி எழுதிக்கோங்க சிஹெச் டூ சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓகச் ஆசிடாக சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓகச்னு எழுதிக்கிறேன் ப்ளஸ் இதை என்ன எழுத போகிறேன்னு பாருங்களேன் இந்த சிஹெச் இப்போ நான் ரவுண்ட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த சிஹெச்சை போட்டுக்கோங்க இந்த சிஹெச் போட்டுட்டு இந்த சிஹெச் கூட யாரெலாம் அட்டாச் ஆகிருக்கா இந்த சிஹெச் கூட யாரெல்லாம் அட்டாச் ஆகிருக்கா ஒரு ஓகச் குரூப்பும் ஒரு எத்தில் குரூப் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூங்கிறது ஒரே குரூப் எத்தில் குரூப் தான் அப்போ அந்த சிஹெச் கூட சைடில் ஓகச் போட்டுக்கோங்க கீழே சிஹெச் டூ சிஹெச் த்ரீ போட்டுக்கோங்க மெயின் செயின்லாம் ஒன்றுமே மாறாது நம்மளுக்கு தேவை அஞ்சு கார்பன் அந்த அஞ்சு கார்பன் எப்படி வருதுன்னு நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இந்த மாதிரி சேஞ்ச் யூஸ் பண்ணிக்கணும் அவ்வளோதான் நான் உங்களுக்கு ரியாக்ஷன் புரிய வைக்கணுங்கிறதுக்காண்டி இப்படி எழுதிக்கிற சொல்கிறேன் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றுமே இல்லை ஏன்னா போது ஒரு ஒரு வாட்டர் மாலிக்கில் என்ன செய்யணும் நம்மளுக்கு வெளியே போகணும் ஸோ ஆசிடில் இருக்க ஓகச்சும் ஆல்கஹாலில் இருக்க அச்சும் சேர்ந்து வாட்டர் மாலிக்கலாம் வெளியே போயிடும் அப்போ என்ன ஆகும் அதே மாதிரி இங்கே சைடில் இருக்க ஆசிட்லேயும் ஓகச்சும் இங்கே ஒரு ஆல்கஹால் அச்சும் வெளியே போயிடும் அதே மாதிரி லெஃப்ட் ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே யாருக்கு அச்சும் ஆசிடில் இருக்க ஓகச்சும் சேர்ந்து வாட்டரை வெளியே போயிடும் சைடில் சைடில் போயிடும் அப்போ மீதி இருக்கிறது யார் இவங்க தான் மீதி இருக்காங்க இவங்க தான் மீதி இருக்காங்க இவங்க அப்படி எழுதுவோமா ஓ சிஹெச் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ சி டபுள் பாண்ட் ஓ இங்கே ஓகச் போயிடுச்சு இங்கே அச்சு போயிடுச்சு ஸோ ரிமைனிங் இங்கே ஓ இருக்குது ஸோ ஓ சிஹெச் டூ சி டபுள் பாண்ட் ஓ இது இப்படி இங்கே போயிட்டுருக்கோம் இது இந்த சைடு அப்படியே போயிட்டுருக்கோம் ஸோ இந்த கார்பனுக்கு கீழே அதாவது இந்த கார்பனை இந்த கார்பன் ஓகே ஒரு சிஹெச்சை விட்டுட்டேன் பார்த்திங்களா சாரி ஆக்சுவலி ஆம் ஒரு சிஹெச்சை விட்டுட்டேன் ஓகே இங்கே இடத்துல வரும் ஸோ இங்கே சி டபுள் பாண்ட் இங்கே பாருங்கள் சி டபுள் பாண்டு எழுதிட்டேன் இது வெளியே போயிடுச்சு இங்கே ஓ இருக்குது அதை போட்டுட்டேன் தென் இங்கே ஒரு சிஹெச் இருக்குல்ல அதை எழுதலை சிஹெச் இங்கே சிஹெச் டூ சிஹெச்ங்கிறது வேறு ஒன்றில் எத்தில் குரூப் தான் அதான் இடின்னு போட்டுக்கிறேன் ஸோ சிஹெச் டூ ஸோ இது எப்படி என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கோம் ஃபார்ம் ஆகிட்டே போகும் கீழே என் டைம்ஸும் போட்டுக்கிறேன் இதுதான் பிஹெச்பிவி எப்போ எப்படி வந்துச்சுன்னு உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் பிஹெச்பிவி எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோம் தென் லாஸ்ட் ப்ரிப்பரேஷன் லாஸ்ட் ஒரு பாலிமர் பார்க்க போகிறோம் இதோட முடிய போகுது ஆனால் இந்த பாட்டே ஒன்றரை மணி நேரம் ஆகுங்கிறது ஐ நெவர் எக்ஸ்பெக்டட் ஓகே ஃபைன் ஸோ நைலான் டூ நைலான் சிக்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு என்ன ரெண்டு நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ளைசின் மோனோமரம் அதுக்கப்புறம் அமினோ கார்போரிக் ஆசிட் என்னென்னு எனக்கும் தெரில ஆக்சுவலி இந்த கா காப்ரோ லேக்டம் படித்து வந்துருமா அதோட ஆசிட் தான் ஸோ அதான் இ அமினோ கேர்ப்ரோடிக் ஆசிட் ஸோ அது ஃபார்முலா பாருங்கள் க்ளைசினோட ஃபார்முலா என்னது என்ஹெச் டூ சிஹெச் டூ சிஓஓஹெச் நான் இந்த பயோ மாலிகூல்ஸ் நடத்தும் போதெல்லாம் சொன்னேன் அமினோ ஆசிட்னாலே என்ஹெச் டூ சிஓஓஹெச் அமினோ குரூப் இருக்கும் ஆசிட் குரூப் இருக்கும் ஸோ நடுவில் சிஹெச் இருக்கும் சிஹெச் டூ இருக்கும் அது டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் அமினோ ஆசிட் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் ஸோ
ரைட் சைடில் என்ஹெச் டூவில் இருக்க ஒரு ஹைட்ரஜனும் ஆசிடில் இருக்க ஓஹெச்சும் சேர்ந்து வாட்டரா வெளியே போயிடும் அப்போ என்ஹெச் டூவில் என்ஹெச் மட்டும் தான் இருக்கும் இங்கே வந்து சிஹெச் டூ இருக்கும் இங்கே சிஓ ஓஹெச்சில் சி டபுள் பாண்ட் ஓ மட்டும் தான் இருக்கும் ஓஹெச் வெளியே போயிடுச்சு இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் வெளியே போயிடுச்சு அப்போ இங்கே என்ஹெச் மட்டும் தான் இருக்குது இங்கே வந்து நம்மளுக்கு யார் இருக்கா சிஹெச் டூ ஃபைவ் டைம்ஸ் இருக்குது இங்கே ஒரு சிஓ இருக்குது அப்படியே அது என்ன செஞ்சுட்ருக்கோம் பாலிமர் ஆகி ஃபா ஃபார்ம் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ ஒரு அம்மைடு இருக்குது அம்மைடு சிஓ என்ஹெச் சிஓ என்ஹெச் டூ இதெல்லாமே அம்மைடு லிங்கேஜ்னு சொல்லுவோம் இதுதான் நைலான் டூ நைலான் சிக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம என்ன செய்வோம் சொல்லுவோம் சரியா ஓகே ஸோ இது என்ன லிங்கேஜ் எஸ்டர் லிங்கேஜ் சிஓஓ பாண்ட் இருக்குல்ல இது வந்து எஸ்டர் லிங்கேஜ் அப்படின்னு நம்ம என்ன செய்வோம் சொல்லுவோம் சரியா ஓகே ஃபைன் ஸோ வித் திஸ் வி ஹாவ் கம்ப்ளீட்டட் த பாலிமர்ஸ் பாலிமர்ஸ் எல்லா டாப்பிக்குமே நான் உங்களுக்கு என்ன செஞ்சுட்டேன் நடத்திட்டேன் தியரி ஆஸ் வெல்லஸ் இது இதுக்கப்புறம் இந்த ட்ரக்ஸ் அதெல்லாம் இருக்குது தியரி பார்ட் அதை நான் வந்து இந்த வீக்கெண்டில் ரெண்டு நாள் ஒரு நாளுக்கு ஃபுல்லாக தியரி தான் அது பிபிடி போடணும் எனக்கு அது தியரி பயாலஜி மாதிரி இருக்குது ரீட் பண்ணி பார்த்தேன் ஸோ அதனால் அதை கொஞ்சம் கடைசியாக நடத்திக்குவோம் தியரியை ஏன்னா தியரி நடத்துறது அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இதை நீங்கள் நல்லா படிச்சுக்கோம் இதில் வந்து ஒரு கொஷின் கண்டிப்பாக நான் செய்வாங்க கேட்பாங்க பாலிமர்ஸ்லேருந்து ஸோ ஐ ஹோப் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு புரிய வச்சுருக்கேன் அண்ட் ஒரே ஒரு ரெக்வஸ்ட் இந்த வீடியோ தான் புரிஞ்சு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு லைக் போடுங்க ஸோ தட் மற்றவங்களுக்கும் அது கொஞ்சம் ரீச் ஆகும் அது ஒரு விஷயம் அண்ட் ப்ளீஸ் டூ சப்ஸ்கிரைப் டு அவர் சேனல் பிடிச்சிருந்தால் மட்டும்தான் இது நான் எல்லோரும் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேன் தட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி ஒரு விஷ் சரியா தேங்க்யூ ஸோ மச் இன்னொரு வீடியோவில் மீட் பண்ணுவோம்